السلام علیکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد ان نريد الا الاسلام ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت اليه ونيب وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه ونيب وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه ونيب ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذنا ولجميع المسلمين والمسلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء يهلك الايمان او كما قال رسول الله تزود من معاشق للمعادي وكن لله وعم الخير زادي فلا تجمرت من الدنيا كثيرا فإن المال يدمر للنفادي أترضى أن تكون رفيقكم لهم زاد وأنت بغير زادي وعلم أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم آدرني يا رأي عالمين غلي بهمانا ملا مؤمن غلي مؤمنة غلي سنه هم ملا مت سهودرا سهودري ماري راجا دي راجا نايا رب ഇനി എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടോ ആ കാലം മുഴുവൻ മലത്തിലോ മൂത്രത്തിലോ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും വരാതെ ഒരാൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാകാത്ത വിധം സ്വന്തമായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും എപ്പോഴാണോ റബ്ബ് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോൾ പരിപൂർണമായ ഈമാനോടെ മരിക്കാനും ജനകോടികളെ സമ്മേളിപ്പിക്കുന്ന മഹാസഭയായ മഹഷറിയിൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെയും മഹദികളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുവാനും ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടലിൽ പങ്കാളികളാകാൻ എത്തിച്ചേർന്ന നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇണകൾക്കും മക്കൾക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്കും ഉസ്താദ് മഷായുഹന്മാർക്കും നവമുമായി ഹൈറായ ബന്ധങ്ങളുള്ളവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുവത്തഴല മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പള്ളിമുറ്റത്തിങ്ങനെ കൂടുമ്പോഴേ 
മുമ്പൊക്കെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിയിരുന്ന പലരും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയിട്ടില്ല അവർക്കൊന്നും കൂടാൻ കഴിയാത്ത വിധം വിവിധ പള്ളിപ്പറമ്പുകളിൽ അവരെ മറമടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ മാതാവ് പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിതാവുണ്ട് ഇണകളുണ്ട് മക്കളുണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബാദികളുണ്ട് ഉസ്താദ് മഷായുഹന്മാരുണ്ട് ഈ പള്ളിപ്പരിസരത്ത് തന്നെയുള്ള ഖബർസ്ഥാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ വീട്ടുകാർ മുൻഗാമികളുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരൊന്നും അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബ് ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് അവർ ഖബറിൽ അതാബിലാണെങ്കിൽ ഈ നല്ല കാര്യത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യാണ് പഠിച്ചവനെ അവരുടെ കബറുകളെ നീ സ്വർഗതോ പാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ കൂടാൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല റബ്ബ് എപ്പോഴാണോ ഞങ്ങളെയും ഖബറ് എന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട വാസസ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ മുതൽ ദീർഘകാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കേണ്ട ഏകാന്തതയുടെ തടവറയായ ഖബറ് പടശവനെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നരകക്കുഴിയാക്കാതെ കാക്കണേ റബ്ബ് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഷക്കാഫി ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ നിലയ്ക്ക് അലഹമില്ല റാഹത്തായിട്ടൊരു നസീഹത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു നോട്ടീസിലും പോസ്റ്ററിലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൈക്കിൽ കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുട്ടികളോ പലപ്പെടുന്ന മക്കളൊന്നും അങ്ങനെ ഏതാണ്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും അലഹമില്ല നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് നിസ്സാരം മിനിറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ നസീഹത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ല കാതലായ പോയിൻ്റുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും ചിന്തിക്കണവർക്ക് എന്തിനാ ബഹുമാനികളെ കുറച്ച് പോരെ മോമിനിയങ്ങൾക്കൊരു ഇഷ ഒരു സൂചന മതിയെന്നാണ് അത് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ഒരു കുറവുമില്ല എല്ലാ എല്ലാ എല്ലാം തികഞ്ഞ മക്കളായി പോയി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ മക്കളൊക്കെ ഈ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓ വടശോനെ ഈ മഹേശ്വര ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഉമാരൊന്നും ഒന്നും തന്നിലിനു വേണ്ടില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കണ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഉമാർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് ജീവൻ പോകുന്ന നേരം ഈ ഉമാരുടെ അടുത്തൊന്ന് കിടന്നാറുന്നിങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങേറാകുന്ന എത്ര എത്ര മാതാക്കൾ എത്ര എത്ര പിതാക്കൾ ഈ എൻ്റെ ഉമാനികൾ ഈ സൂചന പോരെ ഈ തന്നത് പോരെ എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വച്ചത് ഒരൊറ്റ കാരണം മാത്രമല്ലേ അതിനകത്ത് പരിഹാരമാർക്കുള്ളൂ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഇന്നും ഇന്നലെയൊന്നും പറഞ്ഞാല വല്ലതി കാലലി വാലിദേഹി ഉഫില്ല കുമാ ഉപ്പര പറഞ്ഞതിൻ്റെ രക്തസാരാ പോയി ഖുർആനാത്തി പറഞ്ഞത് അവശതയായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്തേ നല്ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പല കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതാ ഈ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആഗ്രഹമല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാവുമ്പോൾ ബാലസ്ഥാവൽ ക്രീഡാശക്തെ തരുണസ്ഥാവൽ തരുണീശക്തെ വൃദ്ധസ്ഥാവൽ ചിന്താശക്തെ പരമേ ബ്രഹ്മണി കോവിന ശക്തെ ഇതൊക്കെ ഈ ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് പോയതാ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഖുർആനിൽ നിന്ന് പോയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ സൂക്കേട് വന്നേക്കണ് ഒന്ന കെസീറും മിൻ അഹിലിൽ കിത്താബ് മിമ്പഴുതി ഈമാനിക്കും കുഫാറൻ ഹസദ എത്ര കറക്റ്റായിട്ടാണ് നോക്കിയ പടശമ്പരാൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങളെ ഈ കൊല്ലണതും നിങ്ങളെ ഈ ആക്ഷേപിക്കണതും നിങ്ങളെ ഈ തരം താഴ്ത്തുന്നതൊക്കെ അസൂയ കൊണ്ട് മാത്രം കാരണം എന്താ ഞങ്ങളുടെ ആകെ വികലമായതാണ് ആകെ ചീഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ലത് പോകേണ്ട മതി നല്ലത് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീഞ്ഞത് ചീഞ്ഞതിനോട് സാധനം ഉണ്ടാവോ അതല്ല കാരണം കുറുവാൻ നേർക്ക് നേരെ പറയരുത് നിങ്ങളെ തല്ലിക്കൊന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഈ ഖുർആൻ പറ്റിയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിച്ചാലേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെ നിലവിൽപ്പുള്ളൂ അതാ പോയി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വയസ്സായി കിടക്കുന്ന കിടപ്പറ കിടക്കുന്ന വിരുപ്പെ കിടക്കുന്ന തന്തേം തള്ളേം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് നിസ്കരിക്കണമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തലേ തുണിയിട്ട് കി
കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശ എന്താണെന്നറിയോ ക്രീഡാശക്ത് എപ്പോഴും കളിക്കോപ്പ് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും കളിക്കോപ്പ് വേണം ഒരു ഒരു കളി കളി സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയും മറ്റേ സാധനം വേണമെന്ന് പറയും വേറെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയും വേറെ ഒരെണ്ണം വേണമെന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കളിക്കോപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം കാശുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കിയ ഒരു ലോറിക്ക് ആയിട്ടാണല്ലോ കളിക്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും അതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ തരുണസ്ഥാവൽ തരുണീ ശക്തേൻ ഞാൻ ഓദ്യ ചായത്തിതല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിയായ പിന്നെ ഈ കളിക്കോപ്പല്ല കാര്യം അല്ല എൻ്റെ പൊന്നാര ബീവർ പതിനെട്ട് വയസ്സായ മോള് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവളിങ്ങനെ ഉമർത്തിരിക്കുകയാണ് മോളെ ഓ ഇതേ ഇന്ന് അന്ന് എനിക്ക് ഞാനൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഇതെന്താ നീ പൊതിയഴിച്ചു നോക്കി പൊതിയഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കോല് കോലിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ഉണ്ട ഇത് എന്നിട്ടാ പോയത് നീ അത് കിലിക്ക് നോക്കിയേ കിലിക്കുമ്പോൾ കിണി കുണി കിണി കുണി ഇത് എന്താ പോയത് എടി മോളെ ഇത് നല്ല കിലുക്കം ഇത് കടയെന്ന് മേടിക്കണി നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തെ ഉത്സവ പറമ്പിൽ ചെന്നപ്പോഴേ പതിനഞ്ച് രൂപ അപ്പം ഞാൻ അവനെ മേടിച്ചുണ്ടാണ് നീ അവിടെ നിന്ന് കിലിക്കോ പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഉണ്ടാണ് ആ കാക്ക പരിഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൾ പല്ലിറമിക്കൊണ്ടേ നാഗുകൊണ്ട് അറിയില്ല പല്ലിറമിക്കൊണ്ട് പോത്ത് ഈ ശൈത്താൻ അറുത്താറഞ്ഞ് നൂറ്റമ്പത് കിലോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കിലുക്കം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാണ് കല്യാണം ആലോചിക്കാനുള്ളത് കണ്ടാ തരുണ സ്ഥാവൽ തരുണീ ശക്ത കണ്ടാ പതിനെട്ട് വയസ്സായ മോള് കിലുക്കാത്തിരിക്കണ പിന്നെ മോളെ ഓ മുഷിയെന്ത് ആ എടി ഓ നീ ഇഞ്ഞു വന്നേ ഇങ്ങോട് എന്തേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയി ആ ആ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ പയ്യൻ അപ്പോൾ ചെവി വട്ടം പിടിക്കുക പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നല്ല കളറ് നല്ല യോഗ്യൻ നിനക്ക് കേൾക്കണോ ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാനും കാക്കായിരുന്നു വർത്താനം പറയും ആ ചെറുക്കൻ പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മോക്കെല്ലാം കൊണ്ട് ഇണങ്ങിയതാ നീ മോളോടൊന്ന് ചോദിക്കുക ബാപ്പ ഇന്ന അടുത്ത് ഒരു ചെറുക്കനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ആംഗ്ലേനെയും അവരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നോക്കിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റബുലോന പരിപാടി നടത്താം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണ് കാത്തിരിക്കണത് അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കുലിക്കം കൊടുത്തേക്കണം കണ്ടാ എല്ലാ കടയില പത്തിരുപത്തഞ്ചു പത്തിരുപത്തിനാല് വയസ്സായ ചെറുക്കൻ അവൻ ഉമർത്തിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു പൊതിയുണ്ട് കൊടുത്തു നോക്കിയേ ഇത് എന്താ പോയത് നീ നീ തുറന്ന് നോക്കാ ഇറക്കാ നീ തുറന്ന് നോക്കിയോ പന്ത്രണ്ട് രാശിക്ക ഇത് എവിടെ നിന്നാ പോയത് എടാ പിള്ളേ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണേ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഞാൻ പോയത് ഉത്സവ പറമ്പിൽ ചെന്നപ്പോഴുണ്ട് പത്ത് രൂപ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ മേടിച്ചു നീയേ ആ കിഴക്കേലെ നാരായണനെ വിളിച്ച് മിറ്റത്തിരുന്ന് കളിച്ചോ ഒരാശിക്ക കളിച്ചോ ഇവൻ ആ വട്ടയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പാപ്പാട്ട നേരെ പറയില്ല ഊളമ്പാറിക്ക് കൊണ്ടോണോന്ന് പറയുക നമുക്കിനെ കണ്ട നാക്കുകൊണ്ട് പറയില്ല അല്ല ഊളമ്പാറിക്ക് കൊണ്ടോണോന്നല്ല ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി എനിക്ക് ബട്ടും മേടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുവാണ് ഇല്ല കല്യാണം ആലോചിച്ചോ അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതാ എടാ ഉള്ള ഞാൻ പൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് നീ മര്യാദക്ക് കേൾക്കണം ഞാൻ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് സിനിമാറ്റിയുടെ അതിൽ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയതാണ് എല്ലാ നിലക്കും ഇണങ്ങിയതാണ് നീയും അളിയനും കൂടെ നാളെ ഒന്ന് ചെല്ല് എന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ അളിയനെ പറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്നാൽ ചെന്ന് നോക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ഇണങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നോക്കണ്ട ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചിനെ വേണം അത് നിനക്ക് പറ്റിയതായിരിക്കണം ഞാൻ കണ്ടേക്കണം ഇതാണ് ഇപ്പം ആ ചെറുക്കം കാത്തിരിക്കണത് തരുണ സ്ഥാവൽ തരുണി ശക്തേ വൃദ്ധസ്ഥാവൽ ചിന്ത അതും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയസ്സായാലാണ് വയസ്സായാലെന്താറിയോ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചാരി കിടന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മളൊക്കെ വരയ്ക്കുക അവർക്കൊക്കെ വരയ്ക്കും ബെല്ലുപ്പ ബെല്ലുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബാപ്പാട ബാപ്പായ ലട്ടറാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഈ റോട്ടി കൂടെ പാണലാണ് ബാപ്പാട ബാപ്പാട ബാപ്പ എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചാരി ഇരിക്കും നമ്മളവർക്കടെ ചുമ്മാ ചാരിക്കുകയെന്ന് അല്ല മുപ്പല ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഓ അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കോളേജിൽ പോകണത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലല്ലേ പോകണേ ഒല്ലോ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കയറും ഓ ഒല്ലോ ബളവങ്ങ് തിരിയുമ്പോഴാണ് ഈ എന്താ തിരക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പുള്ള പേരക്കടാവും വല്യപ്പ ൂട്ട് പൂട്ടല്ലേ
രാജാതി രാജനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്മരണയാണ് നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെ സംസ്കൃതം പറയണേ അതാണിങ്ങനെ വൈശായി കിടക്കുമ്പോൾ തന്തയും തള്ളയൊക്കെ ഓ പക്ഷേ എൻ്റെ പുള്ളെ നിക്കിരിക്കണമെന്ന് അറിയാം ആ സമയത്ത് ടി വി കാണാനല്ലേ ആഗ്രഹം അപ്പൊ പുള്ളെ നിക്കിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കൾ പറയാ മോനെ ഒന്ന് നിഷ്കരിക്കുപ്പാ ഒന്ന് സുജൂതി ചെയ്യും മോനെ അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഡിഗ്രിക്കാര് നോക്കിയാ ശൈലി നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഇവിടെ 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 എവിടെയെങ്കിലും കാണുമത് മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥാപനം സാധാരണ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പിള്ളേരെ ചില കാരണന്മാർ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ കല്യാണോ ഇല്ല അടിയന്തരോ ഇല്ല ഓദിക്കലില്ല അയലക്കത്ത് നിശ്ചയോ ഇല്ല ടി വിയിലും പരിപാടിയില്ല അപ്പൊ ഈ മൂത്തത് ഇളയനെ കുത്തും അപ്പൊ ഇവയാ മേലെ പള്ളിക്കിട്ട് പക്ഷേ താനെ ഓത്തില്ലടാന്ന് അപ്പോഴാണ് ഈ ഓത്ത അന്വേഷിക്കണം എന്താ അതുവരെ അത് അന്വേഷിക്കില്ല മാനികളെ ഇവിടെ ആ ഈ അന്വേഷിക്കുന്ന ഓത്ത് സ്ഥലം ഇല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വാപ്പാനോട് ഉമ്മാനോട് ഇച്ചെ അങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം പറയില്ലേ ആ വാക്ക ഇവിടെ എന്താ അത് വിശദീകരിക്കണം ഈ ഇച്ഛ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഈ വാക്കാണ് ഇവിടെ പറയണേ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മഹാകാശം നോക്കി ഇത് ഖുർആനെ പേ പറഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ താമസ അറിയല്ല പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെ ആ പാർട്ടിയോട് നിങ്ങളൊന്ന് നിക്കിരിക്ക് എടി നീ വാരി കോലൊക്കെ കാണിച്ചോണ്ടെടുക്കാണ്ട് ശരീരമൊക്കെ മറിച്ചോണ്ടെടുക്ക് മരിക്കാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യരുള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പ എഴുതിയതല്ലാട്ടേ ഇത് ഈ ഇരിക്കണൊക്കെ നല്ല കറ തീർന്ന വിലമാക്കളാ ചോദിച്ചു നോക്കിയത് ഖുർആനകത്തുള്ളതാണോന്ന് ഭാവിലരിപ്പോ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടതല്ല ചോദിക്കാണ്ടിട്ടില്ലല്ലോടക്കണ്ടേണ്ടാ <laughs> എനിക്ക് മുമ്പ് ധാരാളം മനുഷ്യരെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതവരെയും ആരും എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ മലനേടുന്നോണ്ട് തന്തേം തള്ളേം കൈവക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു റബ്ബേ മക്കള് വഴിതെറ്റിപ്പോയല്ലോ അല്ല അനുസരിക്കണില്ലല്ലോ പടുസവനെ എന്നിട്ട് വയലക്കാമി നീ നശിക്കോളു നീ നശിക്കോളൂടാ പിന്നെ പോത്ത് വിരാഗി ഇപ്പൊ അധികം കാക്ക എത്തുന്നുണ്ട് അല്ല കാക്ക വിരാഗിട്ട് പോത്ത് അധികം ചത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാനുണ്ടായിട്ടില്ല കാക്ക ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ പിള്ളേർ കുറെ ഒക്കെ പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണുമ്പോൾ തെക്കോട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോണേന് വടക്കോട്ട് പോണേ അപ്പൊ എന്തേ ടീച്ചർ വടക്കോട്ട് പോണേ അല്ല ഇവിടെ നെൽകൃഷി ഉണ്ട് അതൊന്ന് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സാരി ബ്ലൗസ് ഒക്കെ കൊയ്യാൻ പോണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കൊയ്യാൻ പോണോ അല്ല ഒരു രണ്ട് നെൽക്കതിരെടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് നെല്ലൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒന്നും ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ പോത്തിന്റെ പുറത്ത് കാക്ക വന്നിരുന്നിട്ടേ കാക്ക ഉണ്ണിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കാലേല് കയ്യേല് കൊമ്പിന്റെ ഇടയില് ചെവിന്റെ ഇടയില് എങ്ങും ഒരു ഉണ്ണിയില്ല അപ്പൊ കൊമ്പേ കരുന്നിട്ട് കാക്ക പറഞ്ഞേ ഈ കരും പോത്ത് ചത്തു പോട്ടേന്ന് ഒരു പോത്തും അങ്ങനെ ചാവൂല കേട്ടാ പാപ്പാനെ ഉമ്മാനെയൊക്കെ വെറുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകുന്നാളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടത് വൈലക്കാമിൻ അപ്പൊ ഈ മൈ മറിയാണ് നിനക്ക് നാശാടി മോളെ നിനക്ക് നാശാട മോനെ അപ്പ പന്നു അടുത്ത തട്ട് ഉമാഹാദായില്ലേ തന്റെ തള്ളെ ഉണ്ടോ അനുഭവിക്കുക കിടന്ന് അനുഭവിക്കുക അതന്നെ ഉസ്താ പറഞ്ഞ അനുഭവിക്കുകയാണ് മഹാദായില്ല അസാത്തീറുല്ലവലീൻ നീ ആരാണെന്ന് നിന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കൾ പറയുന്നു ഏ തന്തെ തള്ളെ നിങ്ങളെ ഖുർആാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ അത് ഏതോ വിഡ്ഢികൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ വിവരക്കേടാൻ ഇന്നത് നേരിക്ക് നേരെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ കേട്ടു ഇവിടെ കേട്ടു മറ്റോടത്ത് കേട്ടു എന്നായി പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഈ കേട്ടതൊക്കെ ബഹുമാനികളെ നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള മോൻ ഇങ്ങനെ വരുവോ റബ്ബെ എന്റെ മോൾ ഇങ്ങനെ വരുവോ റബ്ബെ 
എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് തിരുത്തലുകൾക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അംഗത്വം ഇല്ല അതാണ് നബി തങ്ങളുടെ വാക്ക് ഈ കേട്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ ഈ കേട്ടത് കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഈ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നതാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒമാനികളെ നല്ല കറ തീർന്ന നല്ല നശയത്ത് അദ്ദേഹം തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഏതാ ഈ നല്ല മക്കൾ വലിയ വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ സക്കാഫി തന്ന ആ ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് മതി നിങ്ങൾ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ മൂന്ന് ശലാറ്റയിൽ തീർത്താൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ വയലയാക്കാൻ വന്നവരാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ സക്കാഫി തന്ന വയല് നിങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് ശലാറ്റയിൽ മുഖം കൊണ്ട് പിരിയാം വലിയ രുന്തുട്ടി പറഞ്ഞേ അത് നാഗോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ വലിയ അയ്യാൾ എന്നാൽ പിന്നെ പോയി കൊല്ലം കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇന്നെന്തിനാ അന്ന് അവർ പണി ചെയ്യും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വയല് നിങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന ആ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലത്തിയല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തുടങ്ങിയില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അത് ഉസ്താദ് ആവശ്യത്തിന് എനിക്ക് തന്നു എന്ന് അത് തന്നത് ഞാനൊരു ആയത്തും കൂടെ കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഹക്കാഫി ഉസ്താദ് തന്ന വയല് നിങ്ങൾക്ക് മതി നിങ്ങൾ വയലയാക്കാൻ വന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം അദ്ദേഹം തന്ന വയല് നിങ്ങൾക്ക് മതി എന്നതിന് തെളിവായിട്ട് ഒരു സംഭവം പറയാമാണ് ഒറ്റ സംഭവം എന്നിട്ട് ഇൻഷാല മൂന്ന് ചെല്ലാത്തില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസായിബിനു മാലിക്കുൽ ഖൗലാനി റതി അള്ളാഹു എന്നു വലിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫിങ്ങൾ വിട്ട മഹാനാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ട് ഞാൻ കാട്ടുകഥ പറയല്ല ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഖസാലി റതി അള്ളാഹു താലാ എന്നു ഈ വിഷയം വളരെ വിശാലമായി തൻ്റെ എഹിയായിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഭവം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഈസായിബന് മാലിക്കുൽ ഖൗലാനി എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ മസ്ജിദ് അക്സായിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ചെന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഈ ഈ സംഭവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉസ്താദ് തന്ന വയത് നിങ്ങൾക്ക് മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ വിരിയും ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ പള്ളിക്കകത്ത് ഒരാളിരിക്കുകയാണ് ഈ ആളെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഈ ആളെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇരിക്കുന്നത് ആളാണ് ഈ ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ അറിയുന്നൊക്കെ കാരണവന്മാരും അറിയില്ലേ അത് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള സംഭവം ഇത് ടൈ കെട്ടിയ ആളൊന്നും അല്ല ഇപ്പം അവിടെ ഇരിക്കണേ മുടിയെല്ലാം പൊടി പൊരണ്ടതാൺ കണ്ണുകൾ രണ്ടും കുഴിയിലെ കാണ്ടവനാൻ കവിൾത്തടൻ രണ്ടും ഒട്ടിച്ചേർന്നവനാൻ തൊലിക്കു മുകളിൽ ഞരമ്പുകൾ തടിച്ച മനുഷ്യനാൻ മുട്ടുപൊക്കിളിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രം ഒരു കറുത്ത തുണി ചുറ്റിയതായ മനുഷ്യനാൻ ആ മനുഷ്യനിങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരൊഴുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ ഈ കേറി ചെന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസായിബിന് മാലിക്കുൽ ഹൗലാനി റതിയുള്ളാഹുനു മനസ്സിലായി ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് കണ്ടോ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറയും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ സൂട്ടും കോട്ടും വന്നിട്ടൊക്കെ ആളൊന്നും അല്ല ഇത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ വേഷം നമ്മ പലരുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിലയിരുത്തും ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഒരു ഭ്രാന്തനായിരിക്കണു എൻ്റെ അഭിമാനികളെ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള വിരാന്തൊക്കെ നമുക്കും വന്നാലേ നമ്മൾ ശരി മനുഷ്യനാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു താലാനും മസ്ജിദിൻ നബവിയിൽ വയന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇറാഖുകാരാരെങ്കിലും വേണ്ടിക്കൊന്ന് കൈ വയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൈ വയ്ക്കി കർന്ന് നാട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ പോക്കി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കൈ എത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വാക്കി നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാമവാസികളാണോ അതെ നിങ്ങളവിടെ ഉവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ
ആടുകളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോമത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടാ അപ്പൊ എന്തോ ഒരു മനുഷ്യന്മാരാ അള്ളാഹു താല അദാബിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നീക്കുന്നത് ഉവൈസിന്റെ ശുപാർശ കൊണ്ടിട്ടാണെന്ന് മുത്തനബി മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ആ മനുഷ്യന്റെ വേഷം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ പെട്ട ഒരാളപ്പം ഇതും ഉണ്ടോ അല്ലാണ്ട് സൂട്ടും കോട്ടും ടൈ ഒന്നും കെട്ടിയാലൊന്നും ആളായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഹുമാനികളെ നമ്മളൊക്കെ പലരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാവണത് ഓ അവനോ നല്ല ഒരു നല്ല വല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ഗമയുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റോട്ടി കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയാ ഇപ്പൊ നമ്മപ്പ എന്താപ്പ അയാളെ പറ്റി പറയാ ഓ അവൻ ആരാടാ പോണേ കലങ്കേരുന്നോണ്ട് ആ അവൻ പോണത് നമ്മളെ സുലൈമാന്റെ ഇറക്കാനുള്ള പോയത് അവനിപ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നോ പിന്നെ എന്ത് ബൂട്ടീസ് ആയിട്ടാക്കണേ അവൻ്റെ പനക്കും കൊടവേറൊക്കെ ചേട്ടല്ലോ പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോയാൽ പിന്നെ കൊടവേറ കണ്ടിരിക്കോ ഓ അവന് വളരെ നല്ല നല്ല ഗമയാണല്ലോടാ പിന്നെ കണ്ടാ ഒരാളെ പറ്റി വിലയിരുത്തിനെ കാണണേ എന്താടോ മനുഷ്യന്റെ യോഗ്യത പറ എന്താ യോഗ്യത ഈ കാ ഇപ്പൊ യോഗ്യത പറഞ്ഞതായ ആ മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ദിവസം കുളിക്കാതെയോ പല്ലയക്കാതെ ഇരുന്നാൽ സാരി മാമങ്ങൾ ചോദിക്കണതാ എടാ നീ വല്യ മനുഷ്യനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടണ്ടല്ലോ നിനക്ക് മൃഗത്തിന്റെ വൃത്തി ഉണ്ടോടാ ഓ ഭയങ്കര ചോദ്യം ചോദിക്കണ കേട്ടോ വാശിലേറെ യോദ്യല്ല ഇത് സാലി മാമത് അങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് എടോ നീ വല്യ മനുഷ്യനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ മൃഗത്തിന്റെ വൃത്തി നിനക്കുണ്ടോ മൃഗത്തിന്റെ പിന്നെ ബുദ്ധി നിനക്കുണ്ടോ മൃഗത്തിന്റെ വിവേകം നിനക്കുണ്ടോ ഓ മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കണത് കേട്ടാല് നമ്മൾ തന്നെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇരിക്കും ബഹുമാനികളെ നാൽക്കാലിയാണ് എന്നെക്കാളും നല്ലതെന്ന് സ്വയം സമ്മതിച്ചു പോകും ഉണ്ടോ ഒസാലി മാമങ്ങളുടെ വിശദീകരണം അല്ല എൻ്റെ വിശദീകരണം അല്ല എടാ നീ വൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട സാധനം മൂന്ന് ദിവസം പല്ലിലേക്കാതിരുന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം കുളിക്കാതിരുന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം വസ്ത്രം മാറാതിരുന്നാൽ എന്താ മാനുകളെ ഇപ്പൊ അയാളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ പോലീസ് പ്രേ അവൻ അടിച്ചേക്കണം എന്ത് സുഗന്ധം അവന്റെ പാൻഡെന്ത് അവന്റെ കോട്ടെന്ത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോലത്തിലുള്ള അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് ചെന്നു നോക്കി ഒന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയാം വാലൈക്കും അസ്സലാം പറയാൻ ചുണ്ട് അനക്കുമ്പോ വായിന്ന് വന്ന ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് നീ മൂക്ക് കൊത്തി പുറകോട്ട് മാറും കാരണം എന്താ മൂന്ന് ദിവസമായി ഭയം വലിയ വെച്ചിട്ട് എന്താ നാറിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണിനെയും ആ വലിയ സുന്ദരിയാണ് അവൾ ഇട്ടേക്കണത് അത് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാര് പിള്ളേര് നമ്മുടെ പിള്ളേരാണല്ലോ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കലങ്കേലിക്കണത് ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ ജോലിയുണ്ട് രാത്രി ആയാലും പകലായാലും കലങ്കേല നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റോട്ടി കൂടെ പോരും അവളായിരിക്കും അന്ത്രു മൂത്രം വയ്ക്കാൻ അന്ത്രു മുള്ളിത് മരാ അതെ അതെ വന്നിട്ടാ ഒരാള് വന്നിട്ട് കേട്ടോ അവൻ പകുതി മുള്ളിട്ട് അടിച്ചു അല്ലേ എന്നിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങും എല്ലാവരും കൂടെ ഓ എന്തോ അല്ലോ അതിൻ്റെ അത് ഇത് മറ്റത് മറിച്ചത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ മധുഹി ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കേട്ടാ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എൻ്റെ ബഹുമാനികളെ ഈ മധുഹി ചെയ്ത സാധനം മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് വലിയക്കാണ്ടിരിക്കട്ടെ മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് കുളിക്കാതിരിക്കട്ടെ മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കക്ഷത്തിന്ന് വിയർപ്പ് വായിന്ന് ദുർഗന്ധം കണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പീള മൂക്കിന്ന് മൂക്കട്ട ഇല്ല ഇല്ല അറു റഷീദ് തങ്ങളുടെ പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിലെ പിന്നെ ഒരു തോഴീനെ ഇങ്ങനെ മഞ്ചലെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാ അള്ളാഹിന്റെ ആരിഫ ഒരു മാൻ ചാടിയും കൂടെ വന്നിട്ട് എടി നിന്നെ കെട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് രാജാവിന്റെ തോഴിയായി എന്നെ നീ കെട്ടാനോ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ള മഹർ മൂന്ന് പൊട്ടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മഹർ മൂന്ന് പൊട്ടക്കാരൊക്കെ ഇത് കോടതി ചെന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു പിന്നെ ആക്ഷേപിച്ച വയസ്സനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഏ മനുഷ്യ എന്റെ തോഴിനെ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ആക്ഷേപിച്ചോ ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ചല്ല ചക്രവർത്തി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചോദിച്ചതാണ് മഹറി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പൊട്ടക്കാരൊക്കെ തരാം എന്താ പൊട്ടക്കാരൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കാരണം നല്ല കാരക്കൊക്കെ ഇവൾ യോഗ്യതയല്ല ഇവൾക്ക് ന്യൂനതയുള്ളവളാ എന്താ നോക്കി ഇവൾക്ക് ന്യൂനതയുണ്ട് ഇവൾ പല്ലിയക്കാതെ കൊള്ളൂല മാസത്തിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം ഇവൾ അശുദ്ധിയ തൊടാൻ പറ്റൂല ഇവൾ കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ കഷത്തിന് വേർപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല കാരൊക്കെ തരൂല പുഴ
അടുത്ത ദിവസം വൃത്തിയാക്കിയില്ല മൂന്ന് ദിവസം വേണ്ട ഒരാഴ്ച പശുവിനെ കുളിപ്പിച്ചു ഇല്ല ചാണാനും വരില്ല അതാ ചാണാത്തി കിടന്ന മൂത്രത്തിൽ കിടന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പശുവിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ആ പേണിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മണത്ത് വയ്ക്കുക വല്ല മണം ഉണ്ടോന്ന് അതിൻ്റെ വായ് തുറന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂക്കൊന്ന് വെച്ച് വയ്ക്കുക വല്ല മണം ഉണ്ടോന്ന് എടാ നീയാണോ വൃത്തിയുള്ളത് നാൽക്കാലിയാണോ വൃത്തിയുള്ളത് എന്നുണ്ടോ സാരിമാമിൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ അങ്ങ് അടിയിലേക്ക് പോവുക ഒരു കിബറും വേണ്ടാന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളൻ എന്നേക്കാളും മെച്ചം അള്ളാഹുബെ നാൽക്കാലിയാണ് കണ്ടാ നോക്ക് താഴ്ത്തേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് ചാണാൻ കൊടുന്നിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കും ഒരു ലോഡ് ചാണകം ഇവിടെ എങ്ങും ആരും മൂക്കും മറ്റും പൊത്തൂല ചാണാൻ അറിയിട്ടായില്ല ഉള്ളേ ആരും ഇല്ല നീ ഏതെങ്കിലും പിള്ളേർ വല്ല കസേരം വലിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കടടാ ആ കസേര ചാണകത്തിലേക്ക് ഇന്നും മാറ്റുന്ന ഉള്ളേ കൂടി ഉണ്ടോ ഇത്രയേ പറയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇവിടെ വർത്താനൊന്നും പറയില്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഒഹ്മാനികളെ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം താഴ്ത്തിക്കേടി ഇവിടെ ഇരിക്കണ താത്ത ഈ ചെയ്താനെ പറഞ്ഞു മറ്റേ താത്ത ഈ ചെയ്താനെ പറഞ്ഞു ഒരു ചെയ്താനെ അല്ല ആ പുള്ളിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ചാടി തന്നെ ഉണ്ടാ ഒരു കഷണം ചാടിയിട്ടുള്ള തകരാറായി പോയി കാണണേ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ചാണാടിയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പറയടങ്ങാതി നീയാണോ വൃത്തിയുള്ളത് അതിയോ മൃഗമാണോ വൃത്തിയുള്ളത് സജീവാമിന്റെ ചോദ്യ അടി പോകുന്നി എടാ നീ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോടാ പാറി നടക്കുന്ന പ്രാണിയുടെ ബുദ്ധി നിനക്കൊണ്ടോടാൻ ഈ പാറി നടക്കണ പ്രാണിയുടെ ബുദ്ധി നിനക്കൊണ്ടോ നവിത്തങ്ങൾ ഇത് സഹാബാക്കളുടെ ഇടയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അള്ളാഹ് നസൂലെ ഇതിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വിളക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കൂടെ 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 ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്ത് പറയാ അത്ര ഇടക്കണം ചോദിക്കുക ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവോ അല്ല ഇതൊന്നും ചുമ്മാ സാലിമാമ എഴുതി വെച്ചേക്കണല്ല ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ തെളിവുണ്ട് ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ചേക്കണല്ല ഒക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോ മാനികളെ ശരിയാണോ അള്ളാഹ് നസൂൽ പറഞ്ഞ സഹാബത്തെ ഈ പാറി നടക്കുന്ന ഈ പ്രാണി ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രാണി രാത്രിയിൽ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ വിളക്ക് കാണുവാൻ നിമിത്തങ്ങൾ കൊടുക്കണ മറുപടി വിളക്ക് കണ്ടപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള വാതലാണ് ലേറ്റ് അല്ല പറഞ്ഞ അന്നുണ്ടായിരുന്ന വിളക്കിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നിമിത്തങ്ങൾ പറയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള കവാടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രാണി വന്ന് വാതക്കിലേക്ക് വരികയാൻ വാതക്ക് വരുമ്പോൾ ചൂട് വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോകുകയാൻ പല പ്രാവശ്യം വാതക്ക വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോലമായ ചിറക് കരിഞ്ഞത് ചത്തുപോകുകയാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനില്ലായേ പ്രാണികളെ അത് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള വാതലല്ല മനുഷ്യൻ വെളിച്ചത്തിന് കത്തിച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കാണ് അതേറിപ്പോയി മുട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ ചിറക് കരിഞ്ഞ് ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നോട്ട് പിടിക്കാൻ അവിടെ ഒരു പ്രവാചകനില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു പോലെ തക്കറ ബുസിന് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകല്ലേ നിങ്ങളുടെ അരക്കൂടിനിട്ട് ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാൻ അന്തം തത്തഹാഫത്തൂൻ നിങ്ങളുടെ അരക്കൂടിനിട്ട് ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകല്ലോ ഈമാൻ ഊരി പോകും കേട്ടോ ഏറ്റവും ആശ്ചര്യ നാണം കേട്ടോ ശിക്ഷ കിട്ടും കേട്ടോ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അരക്കൂടിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ലോകം സുഖിക്കാനുള്ളതാണ് എന്റെ ഇണയൻ എനിക്ക് മതിയാവണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ഇണയെ തേടി പോകുകയാണ് ഇങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങൾ ചാടി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാടി തീയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ വല തക്കറബ് സിന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അരക്കൂടിനിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനെടുത്ത് പോയി വീഴുകയാണ് നിങ്ങളാണോ ബുദ്ധിയുള്ളത് പ്രാണിയാണോ ബുദ്ധിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അരക്കൂടിനിട്ട് ഞാൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ലഹരി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കല്ലേ ഇന്നഹു റാഷ കൊല്ലി ഫാഹിഷത്തിൻ ഉമ്മാനെ തിരിച്ചറിയൂല വാപ്പാനെ തിരിച്ചറിയൂല എല്ലാ തെറ്റും വന്നു ചാടും അതുകൊണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കല്ലേ നിങ്ങളത് നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ആരക്കൂടിനിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിക്കുകയാണ് അന്തും തത്തഹാഫൂൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും കുതറി നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മനസ്സിന്
പിടിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ഉപദേശിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ സ്വയം തീരുമാനമെടുത്ത് വിളക്കെ പോയി മുട്ടുന്ന പ്രാണിയാണോ ബുദ്ധിയുള്ളത് സമ്മതിച്ചില്ലേ നമ്മളല്ല ബുദ്ധിയുള്ളത് പ്രാണികളാവും തങ്ങൾ ചോദിക്കണം അത് റസ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൊതുകിൻ്റെ ബുദ്ധി പഠിച്ചോൻ ഈ ദുനിയാവിൽ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പടപ്പാണ് ആന അതേ ആനയുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒത്തണക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിച്ചൊരു ജീവിയാ കൊതുക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ ഭയങ്കര ചോദ്യങ്ങളാ ആനയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഈ കൊതുകിനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് പറഞ്ഞതാ ഇന്നത്തെ ലാഭം ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പച്ചയായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൊതുകിന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ആനക്കുണ്ട് ആ ആന വെള്ളം കുടി തുമ്പിക്കൈ ഉണ്ട് ആ കൊതുക് വലിച്ചു കുടിക്കുന്നു ചോര കുടി തുമ്പിക്കൈ ഉണ്ടാണ് ആനയ്ക്ക് നാല് കാല് തുമ്പിക്കൈക്ക് നാല് അല്ല കൊതുകിന് നാല് കാല് ആനയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു വാല് കൊതുകിന് ഒരു വാല് ആനയ്ക്ക് രണ്ട് കണ്ണ് കൊതുകിന് രണ്ട് കണ്ണ് ആനയുടെ ചെവി എപ്പോഴും ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൊതുകിൻ്റെയും ചെവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കമ്പാണ് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ണേൽ ഇട്ട് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ പറയാം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോട് നമ്മുടെ പണി അതല്ല നമ്മുടെ പണി റബ്ബന മാ ഹലക്കത്ത ഹാദാ ബാത്തില സുബഹാനക്ക വക്കന ആദാബന്നർ പഠിച്ചവനെ നീ ഇതൊന്നും ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി തല്ല റബ്ബെ നിന്റെ നരകത്തിന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ അല്ല നമ്മുടെ പണി അതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോട് പറയാം ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കൊതുകിൻ്റെ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പഠിച്ചവരെ എൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ബഹുമാനികളെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാല മാ തറാഫി അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്ക മനുഷ്യന്മാരെ കുറാൻ പറയാണ് സൃഷ്ടിപ്പിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്ക മടക്കി മടക്കി നോക്ക് വല്ല ന്യൂനതകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചതായ സൃഷ്ടാവാണ് ഏറ്റവും വർക്കത്തുടയവൻ ഉണ്ടോ അല്ലാതെ സൃഷ്ടിപ്പിലേക്ക് നോക്കാൻ വല്ല ന്യൂനതയുണ്ടോന്ന് ന്യൂനതയുണ്ട് വാസിലേറെ എന്തെന്നാ ഈ കണ്ണ് രണ്ടെണ്ണം മുന്നിലായതുകൊണ്ടാ പുറയിൽ നിന്നുള്ള വെട്ട് നമ്മൾ കാണാത്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ണും ഈ ചൂണ്ടുവിരലിലാണെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യമാണ് ഒരു വിരൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഒരു വിരൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലെ വേണമെങ്കിലും പോകാം പുറയിൽ നിന്ന് വന്നാലും കാണാൻ മുമ്പിൽ ഇത് അള്ളാക്ക് പറ്റിയൊരു വീഴ്ചയാണ് എന്നാലും പണി ചെയ്യാം നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണ് ഈ വിരലേലാക്കാം അങ്ങനെ വിരലേലാക്കി തോട്ടുമോങ്കാർ വഴുതിന് ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആയത്ത് സലീം ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു നല്ല പത്തിരിയർച്ചയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു വാവലേൽ പത്തിരിയിലേക്ക് ഇത്തിരി ചാറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഓ എന്തേ വാവലേരെ കണ്ണി കൂട്ടാൻ പോയി എൻ്റെ പൊന്നാരെ അബീബ് തിന്നലും അടുക്കൂലാടാൻ കാര്യമില്ല തബാറക്കല്ല വയസ്സ് അത് ഇവിടെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ഏത് നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാനേ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഈ ആൾക്കാരെ അജ്ജനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണ ആളാണ് ഒരിക്കൽ അറമീന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മാന്തണം വിഷയം വിൽക്കുക ഈ പിള്ളേർ ഇവിടുന്ന് ഗൾഫിൽ ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ പൊന്നാര ഹബീബെ ഈ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടോ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാ ഗൾഫുകാരനോട് പത്ത് രൂപ മേടിച്ചാൽ നാട്ടിലുള്ളവനോട് നൂറ് രൂപ മേടിക്കണം ഗൾഫുകാരന് അത്ര ദുരിതത്തിലാണ് ഈ മിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വിൽക്കണേ എന്തിനാണെന്നറിയോ പത്ത് റിയാൽ ഇവൻ ഒര പിന്നെ ഒരു ഡസൻ പിന്നെ പത്ത് റിയാലിന് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം പത്ത് റിയാലിന് വിൽക്കണേ കാണണേ ഈ മിഷ്യൻ എന്ത് മിഷ്യനാണെന്നറിയോ സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കണോടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മിഷ്യൻ മാന്തു അങ്ങനെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ആചാരം മേടിച്ചു പത്ത് റിയാലോട് മാന്താലോന്നും പറഞ്ഞ് മുമ്പിൽ മേടിച്ചാണ് അങ്ങനെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ കട്ടിലേറ്റിരിക്കുകയാണ് മൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഷർട്ടൊക്കെ ഊരിയിട്ട് ആ ബെൽറ്റൊക്കെ ഊരി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കട്ടിലേലേക്ക് കയറി ചെമ്പരപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നിന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഓണാക്കി അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓണാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കും ഇവിടെ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അജരെ ഏ എന്ത് ചെയ്തു ഷാട്ടായില്ലേ ഉവ്വോ സാർ ഷാട്ടാവും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് വാന്തിനൊരു സുഖമില്ല ശരീരത്തിൽ എവിടെ കടിച്ചാലും പത്ത് ചിറക അ
പക്ഷിയുടെ മുട്ടിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പപ്പു വെച്ചു കൊടുഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷിയും ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു മണ്ണിലിരുന്നിട്ട് പറക്കൂല എന്ന് നോക്കിയേ ഏതെങ്കിലും പക്ഷിയുടെ മുട്ടിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് പപ്പുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പപ്പില്ല തൂവലില്ല തൂവല് പോ മുട്ടിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷി പറക്കൂല മണ്ണിലിരുന്നിട്ട് കാരണം എന്താ ഈ ചെളി ഈ പപ്പയിലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പപ്പയിലേക്ക് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ കാലിന് താ ഇത് കിട്ടൂല ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വഞ്ചി പങ്കായം കൊണ്ട് തുഴയണോണ്ടാ അത് തന്നെ ഈ പങ്കായം തന്നെ ഈ കാല് കാലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആ രോമം ഇല്ലാതെ തന്നെ പഠിച്ചു നിർത്തിച്ചേക്കണം എന്താ തബാറക്കല്ലാവ് ആശൻ ഖാലിഖിയൻ അങ്ങനെയുള്ള കൊതുകിൻ്റെ ബുദ്ധി നിനക്കൊണ്ട കൊതുകിനല്ല ബുദ്ധിയാ എത്ര അകലത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നാലും മണത്ത് മനസ്സിലാക്കി വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂപ്പിൽ കടിക്കണം എവിടെ എന്നറിയോ കാലയില കടിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വരൂട്ടോ കട്ടങ്ങ പി ഈ ചെറിയ ഞൊടു ഉണ്ടെന്നില്ലോ എന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കൻ്റെ നോക്കണ്ട എല്ലാവരും എൻ്റെ നേരം തന്നെ നോക്കുക കേട്ടാ എല്ലാവരുടെ അടുത്തോടെ കട്ടൻ ചായ വരും മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്തിട്ടും എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കുക കൈ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നോളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാണുമെന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും കണ്ണ് തിറ്റിക്കുക അല്ലേ ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യം കേട്ടോ ഈ കട്ടൻ ചായ വടക്കലൊക്കെ അല്ലാണ്ട് വയറ് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ അല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സംഭാരം കുടിക്കുകയില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ എന്നെ ഈ മോജ് ഇത് പാല് കുടിക്കുകയില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഹബീബ് എന്നാൽ ഈ ഇവ നാരങ്ങളെ കുടി വേണ്ട ഈ എന്നാൽ ഒരു ബർക്കത്തിന് ഇത് തേനൊഴിച്ചാലും അവരെ ഇതിത്തിരി കുടിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ കുണ്ടാ ഇത്തിരി ഇതേ യാതൊരു ഗുണവും നിങ്ങൾക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ എൻ്റെ വേറെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചുമ്മാ കുത്തിക്കാൻ എന്നാ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ സാധനത്തിൽ ഞാൻ ദാഹിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാം അലി ഇസ്ലാം പിന്നെ ആ എന്ത് പാമിലരി വഴിക്ക് ഏ ഞാനിങ്ങനെ പോയി നല്ല ദാഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ അവിടെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഞാനൊരു നാരങ്ങ വഴി ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് തരാം അതിനല്ല കൂലിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വാമിലാരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഏ സക്കാഫി ഹുസാൻ്റെ വയൽ കഴിഞ്ഞു ഈ ഇവൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ ഇത് എപ്പോഴാണ് ആവോ നിർത്തണേ എന്ന് നിർത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ട ഉണങ്ങിയിട്ട് പോയില്ല ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ ഈ പഹന ഏത് സൈസാന്ന് അറിയാനും വെള്ള കാക്കാൻ കൂടെ പോകണേന്ന് വെച്ചാൽ നാണക്കേടായില്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടി അപ്പോഴാണ് ദേ ഒരു കുട്ട കട്ടഞ്ചായ ഒരു ഗ്ലാസ് വന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂലി ചിലറ കൂലിയല്ല പഠിച്ചവനെ ഉണ്ടാക്കിയവർക്കും കൊടുത്തവർക്കും സഹായിച്ചവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും ഒക്കെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾക്ക് ഞെരുക്കം വരാതെ കാക്കണ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ മറ്റേ മൂപ്പനെ അവിടെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇപ്പം 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 പിടിച്ചോളാം ഒരാളവിടെ പള്ളിയിലിപ്പുണ്ട് വിദ്യാചാരി വൈത്തിൽ മുഖത്തിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഹക്കാഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മതി അതിൻ്റെ തെളിവ് പറഞ്ഞേ കേൾക്കണം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വിഷയം പറയണില്ല ബഹുമാനികളെ രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ പകലോ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കൊതുക് എവിടെ കടിക്കണേ എന്നറിയോ ഉറങ്ങനെ ആകട മോത്തല്ല കടിക്കണേ ഉറങ്ങനെ ആകട കാലയിൽ കടിക്കും എന്താ ഈ ഉറങ്ങണ ആളിങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാലനങ്ങും അപ്പൊ ഇവൻ സംഗതി ഇവൻ രക്ഷപ്പെടും അതാണ് അവൻ്റെ ബുദ്ധി കണ്ടാ ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ എവിടെ കടിക്കണേ എന്നറിയോ അതെ പുറത്തോ കടിക്കുള്ളൂ കാലെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ പയ്യെ ചെന്ന് അല്ലിക്കൊള്ളൂ പുറത്ത് കടിച്ചാൽ എന്താ കൈയ്യം കൂടെ എത്തി ഇങ്ങനെ ആളെ അനങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ സംഗതി രക്ഷപ്പെടും അതാണ് ഇതാണ് കൊതുകിൻ്റെ ബുദ്ധി ഉറങ്ങണ ആളെ കടിക്കുന്നത് കാലയില് ഉറങ്ങാത്ത ആളെ കടിക്കുന്നത് പുറത്ത് ഇത് അവൻ്റെ ബുദ്ധിപ്പെട്ടതാ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മറുപടി പറയുന്നുണ്ടാവും പാമസിലേറെ ഓ ഇപ്പം ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ പിടിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഉവ്വ ഇത് എൻ്റെ കാലയിൽ ഇപ്പോൾ ഓർണ കടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തപ്പ തല്ലി കൊന്നുള്ളൂ അത് എല്ലാത്തിലും ബോധമില്ലാത്തതുണ്ടാവും നമ്മൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ള തത്വമായി പറയണേ ഈ പൊട്ടലും പൊറിഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും ബഹുമാനികളെ അപ്പൊ പറഞ്ഞടക്കണ പ്രാണിയുടെ ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു പിന്നെ ചോദിച്ചാലും നാൽക്കാലിയുടെ വിവേകം നിനക്കുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വലിയ വഴല ഈ ബുദ്ധി പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുക പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പരമ്പരയല്ലേ അഞ്ചും പത്തും ദിവസാ ഇപ്പ
ആ കുറ്റിയാലി കെട്ടിരിക്കുന്ന വള്ളിക്ക് എത്ര നീളമുണ്ട് ആ വള്ളിയുടെ അത്രേ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് കറങ്ങുമ്പോൾ അത് കരയുന്നുണ്ട് കൂടെ കൂടെ മലം ഇടുന്നുണ്ട് കൂടെ കൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താടോ അത് തിന്നാത്തത് വിശപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടാ എന്താടോ അത് കുടിക്കാത്ത ദാഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാ എന്തിനാടോ അത് കരയുന്നത് എന്തിനാടോ അത് കാട്ടമിടുന്നത് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് റപ്പ് എന്നോടൊപ്പം നടന്നു വന്ന എന്റെ സഹജീവിയാണല്ലോ ഈ അറുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് റപ്പ് കയ്യും കാലുമാണല്ലോ ഈ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് റപ്പ് എന്നെയും ഇയാൾ അറക്കുമല്ലോ നാഥ രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ റബ്ബ് കരയുകയാണ് കരച്ചലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പേടിച്ചിട്ട് അത് മലവുമൂത്രം ഇടുകയാണ് ഉണ്ടാ പേടിച്ച മനുഷ്യന്മാർ മലവുമൂത്രം ഇടും അമ്പത്തെട്ട് പൈസ പതിനെട്ട് ഇരുപതും പൈസയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വഴുതിന് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പണി എന്താണെന്നറിയോ ആ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ പണി കക്കൂസി പോക്കാ കാരണം എന്താ വഴുതിന് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു വെക്കുക അത് പൈസ പോയി പറയണം പള്ളിയിലൊക്കെ ഓതന കാലത്തെ ഇന്നത്തെ മല്ല മറ്റ് മറ്റല്ല അന്ന് ദർശ് അന്നൊക്കെ ദർശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച മക്കളൊക്കെ വളർന്നു പറയാൻ പോകും മുത്താലി നിങ്ങൾ വളർന്നു പറയാൻ പോകും അതോ വെള്ളിയാഴ്ച നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയിൽ ആകെ ഒരു കക്കൂസും ഉള്ളൂ അന്ന് ചെറുക്കത്തേ കേവല് ഒറ്റ കക്കൂസും ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ എല്ലാവരും വളർന്നു പറയാൻ പോകണം വരാ ഈ ആയത്തെ ഓതിയ അപ്പ വിളിക്കിറങ്ങാൻ കിട്ടും അതെന്താ പേടിച്ചിട്ടാണേ പേടി പേടി ഇതെല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് പേടി അല്ലാണ്ട് ബ്രോക്കർ ഉണന്നിട്ട് പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പശു മൂത്തൊഴിക്കും അപ്പൊ ബ്രോക്കർ ഓറിയേ പത്തോ രണ്ടായിരമോ കൂടിയാലും ഈ കച്ചവടം ഒഴിയണ്ട കേട്ടോ പശുവിനെ മേടിച്ചോ എന്തേ നല്ല ലക്ഷണം അത് മൂത്രം ഒഴിച്ചേക്കണോ കാളയാണെങ്കിൽ ചാണാനിട്ടാ പറയും ഇതേ നാലായ്യായിരം കൂടിയാലും ഈ കാളേനെ വിടണ്ട കേട്ടോ എന്താ ഇത് കച്ചവടം ലാഭ എന്താ ഞാൻ ചാണാനിട്ടേക്കണോ ഇത് ലാഭം നഷ്ടമറിയിക്കാനല്ല ഈ ചാണാനും മൂത്രം ഇടണം പിന്നെ ഒരു അപരിചിതനായ ആളെ കണ്ടപ്പോ ഈ സാധനം പേടിച്ചു അപ്പൊ മൂത്രം ഒഴിക്കണേ കാണണേ എന്താ പേടിച്ചപ്പോ കാട്ടുകണേ കാണണേ ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചാലും കണ്ട ഈ ജീവി ഭയം നിട്ടാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കണത് ഈ ജീവി ഭയം നിട്ടാണ് കാട്ടോടുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാണ് അത് കരയുന്നത് ഭയം നിട്ടാണ് അത് തിന്നാത്തത് ഭയം നിട്ടാണ് അത് കുടിക്കാത്തത് നീയും ചെല്ലണില്ലേ മരിച്ച വീട്ടില് ചിന്തിക്കു ബഹുമാനികളെ സാലിമാങ്ങൾ ചുമ്മാ ചുമ കഥ പറയല്ല ചിന്തിക്ക് മരിച്ച വീട്ടിൽ നീയും ചെല്ലാറില്ലേ മരിച്ച മയ്യത്ത് നീയും കാണാറില്ലേ നീയും കരയാറില്ലേ മോളെ മോനെ എന്തെന്നാ നീ കരയുന്നത് പടച്ചവനെ എന്റെ ഹബീബ് പോയല്ലോ അല്ലോ എന്റെ ഇത്താത്ത പോയല്ലോ അല്ലോ എന്റെ ആങ്ങള പോയല്ലോ അല്ലോ പടച്ചവന് എന്റെ ആങ്ങള പോയതുപോലെ എനിക്കും പോണമല്ലോ റബ്ബേ അങ്ങനെ കരയുന്നവരാരാത്തിന് ആട്ടുംകൂട്ടി തിന്നിനെ കാടിനെ അങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് തുള്ളി തുള്ളി മേച്ചൽ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ചെന്നായ ചാടി വീഴും ചാടി വീഴുന്ന ചെന്നായ കാണുമ്പോൾ ആടുകൾ ഭയം നിട്ട് ചെതറി ഓടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെതറി ഓടിയത് ചെന്നായ മറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് തുള്ളിക്കളിച്ച് മേച്ചൽ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു നടക്കം ഉണ്ടാവും ഒരു നടക്കം അത് ഞാൻ മരിക്കും എന്നുള്ളതിനൊക്കെയല്ല എന്നെ ചെന്നായ പിടിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെയില്ല ചെന്നായാണല്ലോ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു നടക്കാണ് എന്നിട്ട് ബഹുമാനികളെ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അപ്പൊ മരിച്ചോടത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ മരിക്കൂ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കരയുന്നവർ എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഇതാണോ സാലി മാമ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എടാ നിനക്ക് വിവേകം ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് അത് നിനക്കാണോ ഉള്ളത് അതെയോ നാക്കാലിക്കാണോ ഉള്ളത് ആടിനുണ്ട് പോത്തിനുണ്ട് പശുവിനുണ്ട് അതിന്റെ സഹജീവി അറുത്തിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയപ്പെടും എന്നെയും അറക്കുമോ ഈ നിലക്കുള്ള ഭയപ്പാട് ആർക്കാ ഉള്ളത് ഉമാനികളെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ മനുഷ്യനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഫോട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദിസിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കോലത്തിലുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ ഈ സാഹിബന് മാലിക്കുൽ ഹൗലാനി റലിയുള്ളാഹു എന്നിവന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു മനുഷ്യനാണ് പടുത്ത പതുക്കെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് അസ്സലാം അലൈക്കും കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക മനുഷ്യൻ കണ്ണുനീര് തൂത്തു വലൈക്കും അസ്സലാം
അബ്ദൽ ജഗ്ബാർ ഷക്കാഫി ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് ത പറഞ്ഞു തന്ന വഴുന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ വന്നാണെങ്കിൽ ധാരാളം പറ്റിയ വഴലാണ് അദ്ദേഹം തന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ആയത്തം നിൽമ്മെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അത്രേ ഉള്ളു അത് ഞാനൊരു വിഷയമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വിഷയം ശരിക്കും അതാണ് പക്ഷെ വഴലത് മതി അല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുവാണ് എന്തെന്നാ എനിക്കൊരു വഴന്ന് പറഞ്ഞു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആദ്യം അത് ഗൗനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എനിക്കൊരു വഴന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോ നീ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയാൽ തന്നെ നന്നായില്ല നിന്നോട് എനിക്ക് തരാനുള്ള വഴന്നതാണ് നീ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം ഏതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ആ മനുഷ്യന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും അവന്റെ നാല് ഭാഗത്തും ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ് അവൻ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ നാല് ഭാഗത്തും ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ ആയാൽ തരക്കേടില്ല ഇതാണ് കൊടുത്ത വഴല് അത് ഈ നാല് വശത്ത് നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ മുന്നിൽ കടുവ പിന്നിൽ സിംഹം വലത്ത് ഭാഗത്ത് പുലി എടുത്ത ഭാഗത്ത് കരടി അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളെ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ ആയാൽ തരക്കേടില്ല ഇതാണ് കൊടുത്ത വഴല് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ എനിക്ക് ഒരു വഴലും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നെ ഇയാൾ തിരിച്ചൊന്നും ചോദിക്കണില്ല കേട്ടോ ചുറ്റും നിൽക്കണം മൃഗങ്ങളെ അതൊന്നും ചോദിക്കണില്ല ഇവിടെ വഴല് കേട്ടു വഴല് പറഞ്ഞു വഴല് കേട്ടു രണ്ടാമതും കയറി ചെന്ന ഹൗലാനി റതിയുള്ളാഹുവിനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ഒരു വഴലും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദാഹിച്ച വന്നെങ്കിൽ ദാഹം മാറാൻ കുറച്ചേ ഉള്ള മതി പിന്നെ വഴന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞുമില്ല കേൾക്കാൻ ചെന്നയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ ദാഹിച്ചാണ് വന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ വേണ്ടി ഇൽമ കേൾക്കാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വർത്താനം നിങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാഹിച്ചു വന്നതാണെങ്കിൽ ദാഹശമനത്തിന് കുറഞ്ഞ വെള്ളം മതി ഞാൻ ഈ പുഴയ്ക്കക്കരെ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മകരുമീകരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് മകരുമീകരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് നാല് മണിക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആയത്ത് സലീം സാഹിബിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാണ് അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഒരു കേൾക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ടാകാത്തതാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സലീം സാഹിബ് ആ അസ്സലാം വലൈക്കും വലൈ സ്വലാം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത കേട്ടോ വലൈം സ്വലാം ആ ഉസ്താദേ ആ അപ്പോൾ എന്താപ്പാ കഴിക്കാൻ ഞാൻ അതെ കഴിക്കാനേ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാ ഭയങ്കര ദാഹമുണ്ട് ആദ്യം ദാഹം ഒന്ന് തീർത്താൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പത്തിരി വെച്ചേ കഴിക്കാം ഉണ്ടാകാത്തോണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ എന്നാ എന്നാ ദാഹത്തിനുള്ള പരിഹാരം എടുക്കാമല്ല സാ ദാഹം മാറിയിട്ടാണെങ്കിലേ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സലീം സാഹിബ് അകത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പെണ്ണുമ്പള്ളേനെ വിളിച്ചു എടി സെവിയ തൊട്ടാ പേരൊന്നും മറ്റേ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എടി സെവിയ ഓ ഇതേ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ഏതൊത്താന്ന് എടി ഇതേ അങ്കമാലി പള്ളിയിലെ ഗോലിപ്പള്ളിയുടെ ഉപ്പാദി ഇന്നോട് കയറിയേക്കണേനാണെങ്കിൽ എടി ഇവിടെ ചോറ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണത് ആ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഓഹോ കഴിക്കാൻ വന്നേക്കണം അതെ അതെ അവളേ ഈ പത്തിരിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ കൊടുക്കണതിന് മുമ്പേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ദാഹം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത് അപ്പം നീ ഒരു പണി ആ മോട്ടോർ ഷെഡിൽ ചെന്ന ആ സ്വിച്ചും കൂടെ ഓണാക്കിയിട്ട് ആ പത്തിൻ്റെ മോട്ടോർ ഓണിൻ്റെ ഓസും കൂടി വലിച്ചുണ്ട അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ദാഹം തീർത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പണി നോക്കാം ബഹുമാനികളെ പെണ്ണും പിള്ള പോയി മോട്ടോർ ഓണാക്കി സലീം സാഹിബ് പത്തിൻ്റെ ഓസും വലിച്ചോണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഭാവിയിലേറെ ബായം കൂടെ തുറന്നോ അതെ ദാഹല്ലേ അതെ ഇപ്പം തന്നെ മാറിക്കോളും എൻ്റെ പൊന്നാരാമീമെ ഞാൻ അവിടെ പേടിച്ചിട്ട് വായി തുറന്നാൽ എൻ്റെ കൊടലും
ജ്യൂസും നാരങ്ങകളൊന്നും വേണ്ട തിളപ്പിച്ച് അറിയ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരുന്നത് ആ എന്നാ ഗ്ലാസ് എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി മാറാൻ ബഹുമാനികളെ പത്തിന്റെ മോട്ടർ അടിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വഴുതേക്കാൻ വന്നതാണോ എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മതി അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് സലാത്തി അല്ലെ കൊണ്ട് അവിടെ വിരിയാ ഒന്ന് രണ്ട് സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ അതും കൂടെ തീർത്തേക്കാം എന്താ സംശയം ഭാവിലേറെ ഓ ഈ ഹൗലാനി റതിള്ളാവിന് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് എന്താ പറഞ്ഞത് നാല് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളെ സൂക്ഷിച്ച് നീ ജീവിച്ചോ ആ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ ആരാണെന്ന് ഈ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല മറ്റേ ആൾ ചോദിച്ചു ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മൗലരെ മുമ്പിൽ കടുവയില്ല പുറകിൽ കരടിയില്ല വലത്തു ഭാഗത്ത് പുലിയില്ല ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് സിംഹമില്ല പിന്നെ എന്താണ് ആ മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അതെ അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമുക്ക് സലാത്തിയല്ല മഹാനായ അഷറബ് അൽ ഖൽക്ക് നബീന റസൂൽ ഉള്ളാഹി എല്ലാത്തിനും കണക്കും കാര്യം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാരണം ഒരു കാലിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഖത്തം തീർത്തോവർ ആരാ ഓ സല്ലാദ മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദ സല്ലാസ് ആ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷൈൻ്റെ ഉപ്പാപ്പായാണ് ആര് അഷറബ് അൽ ഖൽക്ക് നബീന റസൂൽ ഉള്ളാഹി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓതിക്കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാത്തിനും കണക്കുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വയള് പറയണേനും കേൾക്കണേനും ഒക്കെ കണക്കുണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ എഴുന്നേറ്റ് വാർത്താന്ന് വെച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് വാർത്താൻ കണ്ണ് സംഗതി തുറന്നിരിപ്പുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കാക്കാനോട്ട് കണ്ണ് തുറന്നു തുറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു അതിനെ കണ്ണ് അടക്കണേ കാണിക്കാനാ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തൊടാത്തത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ നാല് മൃഗം ഏതാ നമ്മുടെ നാല് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന നാല് മൃഗങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് ചിമ്മ കരടി വീഴും അപ്പൊ കണ്ണ് ചിമ്മാൻ പാടില്ല നോക്കണം ഏയ് കരടി ഇപ്പൊ എന്തെടുക്കാം വല്ലുത്തുവാൻ അപ്പൊ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാം സിംഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ വാല പോല കാല് മാന്തുവാൻ മറ്റേ കരടി എന്ത് ചെയ്യണു ചെവി താണ്ടുവാൻ മറ്റേ പുലി എന്തായിരുന്നത് കണ്ണു തോണ്ടുവാൻ അപ്പൊ നാലും നാം ശ്രദ്ധേല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്കൊരു സുബഹാൻ അള്ളാഹ് വീണ്ടും നാലു പേര് സജീവായി ഉണ്ടോ ഇതായി പറഞ്ഞത് ആതാണ് ഈ നാല് മൃഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞു വയള് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആള് പറഞ്ഞുമില്ല കേട്ടയാൾ ചോദിച്ചുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ദേ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അഷ്റബുൽ ഖൽക്ക് നബിയന റസൂർ ഉള്ളോഹി തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു അഴറാബി കടന്നു വരികയാണ് ഒരു അഴറാബി അഴറാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നറിയോ മനുഷ്യന്മാരുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെടാനും സഹവസിക്കാനും സൗകര്യം കിട്ടാത്ത ഒരു കാടൻ അതാണ് ഈ അറാബി വിവരമില്ലാത്ത ആളെന്ന എൻ്റെ മലയാളം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞേക്കാൻ പാടില്ലേ എടാ പോയി നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരമില്ലാത്തവരാ മുയ്യാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിവരമുള്ളല്ലേ അങ്ങേരൊക്കെ അള്ളാഹു തല വിഷയിക്കും ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് വിവരമില്ലാത്ത അങ്ങ് ചെന്നാൽ മതി വിവരമില്ല എന്ന് ഈ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പിള്ളേരെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീം പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേർ കൊല്ലൂന്നും തല്ലൂന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഏത് തന്തേന്ന് അല്ലേ ഈ നാട്ടിലുള്ളത് അറിയാം എന്റെ ബഹുമാനികളെ ബാങ്കടപാട് പലിശ തനിച്ച ഹറാമാണ് പന്നിയർച്ചി തിന്നുന്നതിനേക്കാൾ കടുപ്പമാണെന്ന് അറിയില്ലാത്ത ആരാ നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിലുള്ളത് അറിയാം ബീഡി ലഹരിയാണ് പൊകല ലഹരിയാണ് പാൻ മസാല ലഹരിയാണ് പാൻ പിരാഗ് ലഹരിയാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ലഹരിയാണ് എല്ലാം കള്ളിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആരാ ഉള്ളത് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ സ്ഥലം ഏതാന്ന് ഇപ്പൊ പറയില്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം ആ നാട്ടിൽ എൻ്റെ മൗലരെ നിക്കിരിക്കാൻ മന്നൂരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ ഒരു നാടിനെ പറ്റി കുറേ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറയണതാ ആ നാട്ടിൽ നിക്കിരിക്കാൻ എല്ലാവരും വരും പക്ഷേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ വരുമെങ്കിലും ഒരു നിക്കിരിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ ബഹുമാനികളെ നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളികളുടെ അവസ്ഥ എന്താ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞും കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ അതേ പോകറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിസ്കാരം
എന്താണ് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്റെ പൊന്നാര ഹബീബ് വീട് ലഹരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എടാവേ ഓ ദക്ഷിണ കൊടൽ കരിഞ്ഞ് മണം വരുവാളുടെ ഗതി അതെ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടേ അല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വിശപ്പ് ദക്ഷിണ കൊടൽ കരിഞ്ഞിട്ട് അത് മാറാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ അടിച്ചു വിളിക്കുന്നവര് ഓ എന്റെ പൊന്നാര ഹബീബ് ദാഹിച്ചിട്ട് യാതൊരു വൃത്തിയില്ല ഒരു സീറ്റ് കണ്ടേ അല്ല അങ്ങനെ വല്ലവരും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ എന്തിനാ പറ അതേ പറഞ്ഞ ലഹരി എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് അറിയില്ലാണ്ടാ പോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കണത് അല്ല പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ അറി ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ വർത്താനുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വിവരം ഇല്ലാത്തവരല്ലേ പാവങ്ങളല്ലേ മൊയിലാർന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹ് വെറുതെ വിടും അത് ചെന്നാൽ മതി വെറുതെ വിടാൻ സജ്ജയായിട്ട് ഇതൊന്നും നടക്കൂല മലയാളി ആറാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ ആളാ കണ്ടാ യാതൊരു ബന്ധവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടണില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാവം പക്ഷേ മലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ പാവപ്പെട്ടവൻ ഓടി ഇലാ ഹലറത്തി റസൂലില്ല തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ടൊരു സങ്കടം പറയുകയാണ് ഈ സങ്കടം ഒന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇനി അയറാബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആവ് ഒരു ഇത്തിരി നേരത്തേക്ക് നബിത്തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളും ചെന്നിരിക്കുകയാണ് അയറാബി നബിയോട് പറയുന്നു പൊന്നാര നബിയെ അഞ്ചു നേരത്തെ ഫറു നമസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നവനാ സുന്നത്തൊന്നും ഞാൻ എടുക്കാറില്ല നബിയെ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഇല്ല അവിടെ നിന്നും അവിടുത്തെ സഹാബാക്കളും ധാരാളമായി സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നവരാണല്ലോ റസൂലേ ഒന്നാമത്തെ പരാതി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഈ പരാതി പറയാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് എത്രയോ സുന്നത്തുണ്ട് ലുഹാവുണ്ട് റവാത്തിബുണ്ട് ഇഷ്റാക്കുണ്ട് തഹജുദുണ്ട് തസ്ബീഹുണ്ട് എന്തോ ഒരു സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളാ എന്റെ വാവില്ല ഈ ആറാവി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനും അല്ലെന്തല്ല ഫറൽ നമസ്കാരം ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് സുന്നത്ത് വേണ്ട എന്നിട്ടല്ല മൈലാരെ കട തുറന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കിരിക്കാൻ വന്നത് സലാം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി പോവാണ് എനിക്ക് വായനോട് എതിരെ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല പോണ വഴിക്കാണ് ഞാൻ സുബഹാനല്ലാഹി സുബഹാനല്ലാഹി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോണത് കാരണം എന്താണ് കടയിൽ ആളുകൾ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുക വാമസിലാരെ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഫറൽ നമസ്കാരം മാത്രമേ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നുള്ളൂ എത്രയോ പാവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂര് അപ്പുറത്തുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രസംഗം കണ്ടോണ്ടിരിക്കണവരുമുണ്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിയിലിട്ടിട്ടാണ് വാമസിലാരെ നിഷ്കരിക്കാൻ കയറിയത് അത്തയ്യാത്തിലിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് സലാം വീട്ടി കുപ്പായ മൂരി പുള്ളേനെ എടുത്തു സുന്നത്ത് നിഷ്കരിക്കാറില്ല വാമസിലാരെ എത്രയോ വെങ്ങന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയവര് ഒന്നാമത്തെ സങ്കടം രണ്ടാമത്തെ സങ്കടം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സ്വത്തില്ല റസൂറല്ലോ ഞാൻ വല്ല സതക്കകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നബിയെ അവിടുത്തെ സഹാബാക്കളൊക്കെ എത്രയോ സക്കാത്തും സതക്കയും കൊടുക്കുന്നവരോ റസൂറല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സങ്കടം ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവര് കൊല്ലം തികയുമ്പോ സ്വത്തെല്ലാം കണക്കൂട്ടി രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ബെർലിലെണ്ണാവുന്നവരുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ സതക്ക കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും എന്താ ഇന്ന് നൂറ് രൂപ കിട്ടി എന്തല്ല അമ്പൂര വീട്ടിലേക്ക് പിള്ളേർക്ക് അരി സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എക്കടയിൽ വെച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്തോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സതക്ക എന്നാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനവും ചക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവർ വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ സങ്കടം അള്ളാന്റെ നബിയെ അറാബി സങ്കടം പറയാണ് അള്ളാന്റെ നബിയെ റമദാ മാസത്തിലെ നോമ്പല്ലാതെ മറ്റൊരു സുന്നത്ത് നോമ്പ് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല റസൂറുള്ളോ എന്താ നിങ്ങളും അങ്ങനെ പരാതി പറയുന്നവരായിരിക്കുന്നവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും റമദാൻ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഓക്കെ മുപ്പു ദിവസം നോമ്പാണ് പിന്നെ സുന്നത്തൊന്നും എടുക്കാറില്ല എത്രയോ സുന്നത്ത് നോമ്പുണ്ട് ഷവ്വാലിലെ സുന്നത്തുണ്ട് അയ്യാമൽ ബീലിലുണ്ട് അറഫായിലുണ്ട് എത്രയോ സുന്നത്തുണ്ട് ഹുമാനികളെ അഷുറ ഉണ്ട് താസുറ ഉണ്ട് എത്രയോ സുന്നത്തുകളുണ്ട് ഇതൊന്നും എടുക്കാറില്ല ഉണ്ട് അയറാബി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തേതല്ലാന്റെ നബിയെ നാലാമത്തേതല്ലാന്റെ നബിയെ ഹജ്ജ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂറുള്ള അവിടുന്ന് സഹാബാക്കളും എത്രയോ ഉമ്ര ചെയ്തു നബിയെ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ
നാളെ മത്സരയിൽ നീ എന്നോടൊപ്പമാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതേ ഉറങ്ങുവാണോ ഉറങ്ങുവാണി ഉറങ്ങുക അല്ലാണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വരില്ല ഇത്രയും സൗകര്യമായിട്ട് ഈ കട്ടൻ ചായ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങുവാണി പിന്നെ അതിനെ അള്ള ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് അതിൻ്റെ പണി നടത്തട്ടെ അതിനെ ഇനി എടുപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വരില്ല ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ആ പെണ്ണുമ്പിളയുടെ ആരെയും ഉറങ്ങുന്ന സൗകര്യം അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അനക്കണ്ട കൂർഗം വരിക്കണ്ടല്ലേ സാറും ഇല്ല അടിക്കണ്ട ഈ മൊയിലാരി ഇതിൻ്റെ കാര്യം തുടങ്ങിയത് കണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഉള്ളത് അതാണ് മൊയിലാരുടെ കറാമത്ത് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ മൊയിലാരല്ല ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ എഡേയിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണ പെണ്ണിനെ കാണും ഉണ്ടാവും അതാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു പഠിച്ചവനെ പഠിച്ചവനെ തുറന്ന സദസാ റബ്ബെ മഞ്ഞ് കൊണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഉറക്കം ഒഴിവാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരേ ഒരു ഇരുത്തം ഇരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം ക്ഷീണങ്ങളും രോഗങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതൊന്നും അള്ളാഹുബെ ഈ അമലിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചറബ്ബെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയാറുകൾക്ക് ആർക്കും വന്ന് പെടാതെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ പകലും പന്തിയോളം പണിയെടുക്കണ പാവങ്ങളായിരിക്കണേ അല്ലാണ്ട് ഏ സിയിൽ നിന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കണവരല്ല അവനക്കിപ്പോൾ എത്ര വിളി കൊടുന്നില്ല അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പകലന്തിയോളം പണിയെടുക്കണം പാവങ്ങളായിരിക്കണമൊക്കെ പഠിച്ചവനെ ഒരു പണിക്കും തടസ്സം വരുത്താതെ കാക്കണേ അള്ളാ വല്ല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടും വേദനിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുത്തത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലോ അല്ലോ നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബെ കാഫിയാണ് റബ്ബെ മുഹാഫിയാണ് റബ്ബെ ആ രോഗത്തിന് പരിപൂർണമായ മോചനം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇതൊരു വലിയ അമല അഭിമാനികളെ അലഹമില്ല ആരും എഴുന്നേറ്റില്ല എല്ലാം സഹകരിക്കേണ്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അയാൾ സലാത്തിൽ സലാത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തവണത്തെ തീർത്തോളാം ഇതാ ഇത് ലാസ്റ്റാ കാരണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംശയമില്ല മൂന്നാമത്തെ സംശയത്തിലൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എത്തിച്ചാണ് ഇനി വേറെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ ഒന്നാമത്തേത് ഈ കേട്ടത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഈ നാല് മൃഗം ഏതാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതെ അതിൻ്റെ സംശയം ഇപ്പോൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തീർന്നാൽ പിന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പം ആകെ ഇപ്പം ഈ ഇയാൾക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമല എന്താ അഞ്ചാറത്തെ നിസ്കാരം ഉണ്ട് രണ്ടാം മാസത്തെ നോമ്പുണ്ട് വേറെ ഒന്നും എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൊരു ഇയാൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ ഞാൻ നാളെ മത്സരയിൽ ആരോടൊപ്പമാണ് തങ്ങളുടെ മറുപടി ഒരു വല്ലാത്ത മറുപടി ആയിപ്പോയി നീ എന്നോടൊപ്പമാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി കേൾക്കാനുള്ള ആർത്തി കൊണ്ട് വീണ്ടും ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു നബിയെ ഈ പറഞ്ഞതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്കില്ല റസൂലുള്ള അവിടെ നിന്ന് സഹാബാക്കളും ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നബിയെ ഞാൻ ആരോടൊപ്പം ഒപ്പമാണ് റസൂലുള്ളോ നീ എന്നോടൊപ്പമാണ് രണ്ടാമതും ആവർത്തിച്ചു കേൾക്കാനുള്ള ആർത്തി ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാമതും പറഞ്ഞു നീ എന്നോടൊപ്പമാണ് നിന്റെ നാല് അവയവങ്ങളെ നീ സൂക്ഷിച്ചാൽ അതാണ് ആ കൊടുത്തത് എന്താ നാല് അവയവത്തെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇത്ര മതി ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഈ നാല് അവയവത്തെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് അവയവങ്ങൾ നിന്റെ പിടിമൃഗമാൻ നിന്റെ നമസ്കാരത്തിന് ഈ നാല് അവയവങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ നോമ്പിനെ ഈ നാല് അവയവങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഹൗലാനി റലി അള്ളാഹു താലാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നാല് വശത്ത് നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ആ മൃഗത്തിനെ ഭയപ്പെട്ടോളണം നാല് അവയവത്തെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇനി എൻ്റെ സംസാരം ആരോടാണെന്നറിയോ ഈ നിഷ്കരിക്കോ നോമ്പ് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളോടാണ് ഉണ്ടാ നമ്മളൊക്കെ അത്തരക്കാലിപ്പെട്ടവരായി ഇരിക്കുന്നവർ മൊത്തം മറ്റുള്ളവരോട് എനിക്ക് വഴുതില്ലെന്ന് ഇന്നെന്നല്ല വഴുതില്ല കാലം കേലക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വലിയവർ പറയുന്നു വേറൊന്നുമില്ല നിഷ്കരിക്കോ നോമ്പ് പിടിക്കണവരോട് മാത്രമുള്ള വഴലാണ് ഈ പറയാൻ പോണത് കേട്ടാ നമ്മുടെ ഈ നിഷ്കാരം നമുക്ക് മതി നമ്മുടെ നോമ്പ് മാത്രം നമുക്ക് മതി നമ്മുടെ നാല് അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ അവയവം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു നാവാൻ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ നോമ്പിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനികളെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പരിശുദ്ധമായ ഹറമൈൻ അടക്കമുള്ള മെമ്പറുകളില് മക്കയിലും മസ്ജിദ് നബവിയിലും എല്ലാം എല്ലാ മെമ്പറുകളിലും ആവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നല്
നല്ല വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അത് നന്നാക്കി തരും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു തല മാപ്പാക്കി തരും ഇത് അള്ളാഹു റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഉന്നതമായ വിജയത്തിന്റെ വക്താക്കൾ നിങ്ങളായി കണ്ടാ ഇതെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കൊടുക്കുകയാണ് ബഹുമാനികളെ നാക്ക് നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളെയും നാക്ക് നമ്മുടെ നോമ്പുകളെയും നിമിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും ശക്തമായ രണ്ട് അസ്ഥിക്കുള്ളിൽ അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിച്ച ഈ അവയവം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പാപം ചെയ്യൂല എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നാൽ അലമൻ ലഹുൽ ജന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കാം എന്ന് നബീന റസൂൽ ഈ വാക്ക് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ കയ്യും കാലും മൂക്കും നാക്കും ഒക്കെ ഇതിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിമിത്തങ്ങൾ പറയാൻ നീ ഞങ്ങളെ അതാബിലാക്കരുത് നീ ഞങ്ങളെ അതാബിലാക്കരുത് കയ്യും കണ്ണും ചെവിയും കാലും എല്ലാം നാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്താ രാക്കിലാക്കൽ എന്താ ആരെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരോട് വരുമ്പോൾ എന്ത് എൻ്റെ വാപ്പാടാ ഇത് വാപ്പാടാന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു മറ്റവൻ കയ്യും പൊക്കൊണ്ട് ഒറ്റ അടിയാ ചവിട്ടു വിട്ടിട്ട് ചെവി പൊട്ടി ഈ മൂപ്പിലാ നേരെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എ സിയിലേക്ക് കയറും ഉണ്ടാവും മൂപ്പിലേക്കൊന്നും പറ്റൂല ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ സാധനം കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരി എന്നാ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചെന്നെ കടിഞ്ഞാലില്ലാത്ത കുതിരയ്ക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കയറി വേണമെന്നില്ല കാണോടത്തിലൊക്കെ കയറി മേയും അതാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാകും വാള് കൊണ്ട് വെട്ടുന്ന മുറിവിൻ്റെ കല മായും നാക്കൊണ്ട് വെട്ടുന്നതും മായുമില്ല എന്നാണ് അഷ്റഫ് അൽഹൽ റസൂൽ ഉള്ളാഹി എന്താ ഇതുകൊണ്ടിട്ട് മൊത്തം നശിപ്പിച്ചോളും നാല് മണിക്ക് പള്ളിയിൽ വരും നാല് മണിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയല്ല നാല് മണിക്കും കൂടെ വന്നിട്ട് ആ ഹൗല് ഇളക്കിയ ഒന്നും എടുക്കണം ഒരരിയിൽ നിന്ന് മതിയായിരിക്കും ഒന്നും എടുത്താൽ മതി അത് ഒതുവിൻ്റെ തസ്ബിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒച്ചയ്ക്കാതോ ഷോധായി എന്തിനാ ആ മൈലാരെ എണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അങ്ങനെ ഉറക്ക ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാട്ടിരിഞ്ഞ് അശോധനായ ഇല്ലല്ലാന്നുള്ള ദുവായൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലി ആ ഉസ്താദ് കിടക്കണ വാതിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് സൊല്ലി സുന്നത്ത് തഹജ്ജുദ് റക്കാത്ത എണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നിഷ്കരിച്ച ചെമ്പരപ്പൊടി ഇട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു നൂറ് സലാത്തം കൂടി ഇല്ലേ നല്ല ഉറക്കിയല്ലേ എന്നിട്ടും മുസ്ലിയാർ എണിക്കുള്ള കേട്ടോ ഉസ്താദേ ആ ആ ആരാ ഞാൻ സൈതാലിയൻ ആ ആ സൈതാലിക എത്രയും സമയം എത്രയായി സമയം അഞ്ചേകാലായില്ലോ സാർ ആ ബാങ്ക് എത്രയാ അഞ്ച് നാൽപ്പതിന് ആ ആ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിന് ആ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് എഴുന്നേറ്റു പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഒതുവൊക്കെ എടുത്ത് വന്നു ഉസ്താദ് രണ്ടരക്കത്ത് തഹജ്ജു നിസ്കരിച്ചു ദുബായൊക്കെ ചെയ്തു ഉസ്താദ് എല്ലാവരുടെ തിക്കുകളൊക്കെ ചെല്ലി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബാങ്കായി അങ്ങനെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ അവൽ പിന്നെ മുമ്പിലത്തെ സഫി തന്നെ വലത്തെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആ ചായക്കടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ചായക്കട അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലെ യാത്ര പോണയാളാ മിക്കപ്പോഴും വണ്ടിയെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാ പോകെ അങ്ങനെ ആ ചായക്കടയിലേക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് ആ അപ്പോൾ അവിടെ കോരപ്പനുണ്ട് കുഞ്ഞാരായണുണ്ട് സൈതാലിയുണ്ട് മമ്മൂഞ്ഞുണ്ട് കാതിരൂഞ്ഞുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഏ കാരുഞ്ഞേ ഏ ഞാൻ നാല് മണിക്ക് എന്നിട്ട് മൊയിലാരൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളടാ ഇല്ല അല്ലേ ആ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടരക്കത്ത് താജ്ജുദ് വിക്കരിച്ചു ആ എന്നിട്ട് എണീക്കണല്ലോ പിന്നെ നൂറ് സലാത്തം കൂടി ഇല്ലേ എന്നിട്ട് മൊയിലാരൻ എണീക്കണല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ബാദിലെ പോയി മുട്ടി മുട്ടിപ്പോഴാ അങ്ങനെ എണീക്കണേ കോയാനെ ഒരു ചായ എണ്ണ കാട്ടിക്കടാ ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രോങ്ങിൽ ഇത് ഓരോന്നോരോ രീതി ഇരുമ്പോൾ ചായ ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാ എൻ്റെ അഭിമാനികളെ നാല് മണിക്ക് മഞ്ഞത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നത് പോയി ആ ഹൗദിലെ വെള്ളം കോരി തലേ കൂടെ ഒഴിച്ചത് പോയി അവിടെ കിണ തലയും കുത്തി മറിഞ്ഞത് പോയി ഈ തൊണ്ട ഇടറി ഈ ആ നൂറ് തലാത്തി ഇല്ലിത് പോയി ഒക്കെ കളഞ്ഞു ആര് കളഞ്ഞു ഈ സാധനങ്ങൾ ചുമ്മാതെ അല്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സിദ്ധിക്കലാക്കി പറയാനുള്ള ചരൽക്കല്ല് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വായിലേക്ക് ഇടുന്നതിനാ ഈ മൂപ്പര അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മൊത്തം തകർത്തളയും ചായക്കടയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പൈസ ഒടക്കാനില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് വലിയ കാറിലൊരു മുതലാളിയും കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു കുപ്പി ഡ്രിങ്ക് മാറ്റം കിട്ടത്തോ എന്നാ നൂറ് രൂപ ഇത് ബാക്കി തരാൻ ബാക്കി ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ കക്കെടുത്തോ അപ്പം കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുക്കാനില്ലാണ്ട് ആ
എടാ നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് അവൻ വീട്ടിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കാക്കാ പാപ്പ സുഖമില്ലാണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ഉമ്മാക്ക് ബലിവാണ് പെങ്ങന്മാരെ മൂന്ന് നേരെ ഒറ്റ പന്തിൽ കെട്ടിക്കാറേ അവസ്ഥയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരായിരം രൂപ കടം തന്നു എന്തിനാടാ ഈ മാ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബഷേക്കോടെ കയറിയാണെന്ന് ഓറഞ്ച് വയ്ക്കാനാണ് ഒരായിരം രൂപ തന്നെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നേക്കാൻ വലിയ താമസമില്ല ഈ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെരക്കകത്ത് നിന്ന് മേശം ഇറന്ന് ഒരു ആയിരം രൂപ എടുത്തു നിന്നിട്ട് എന്നാ ഷ്മില്ല റഹ്മാൻ റൈ നീ തരണ്ട ഇതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്തോ ആ ആയിരം രൂപ ഇപ്പം ആ കാറായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ചായ വേണേ എടുത്തു നീ എന്താ ലാത്തൂബത്തിലോ സ്വതക്കാത്തേക്കും ബിൽ മഞ്ഞി വൽ അത പാറപ്പുറത്ത് മണ്ണിട്ടിട്ട് ആ മണ്ണിലേക്ക് മഴവെള്ളം ചാടിയ എങ്ങനെയാണോ ആ പാറ ക്ലീൻ ആവണ് അതുപോലെ മന്ദല്ലതി യുഖരിതുല്ലാഹ കർലൻ ഹസന ഫയുദാഴിഫുഹു ലഹു അൽ ആഫൻ കസീറ പടച്ചോൻ്റെ ബാ ബാങ്കിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായിട്ട് പെരുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതേ ഒറ്റ തട്ട് ഈ സാധനം ഉണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് പോയി ഒരു പ്രത്യേക സുഖം കിട്ടുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടാ ആ വിധവ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നായിരുന്നോടാ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആ മറ്റാ ലക്ഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വേണമല്ലേ ഉവ്വാ ആ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നായിരുന്നു വന്നൂലേ ആ എപ്പോഴാ വന്നേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നാല് മണിയായി വീട്ടിലും വന്നായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറുന്നു മോളെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു പാവം അല്ലടാ ഇങ്ങനെ പിന്നെ സാധു വേണമല്ലേ അവൾക്ക് കൊടുത്താൽ കൂലി കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് ആ സംഗതി ആ കൊടുത്തത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഈ സൂക്കേട് ഇല്ലേ ഹുമാനികളെ ഇല്ലേ നീ നിക്കിരിക്കണ്ടാട നീ നോമ്പ് പിടിക്കണ്ട നോമ്പിനും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ പെരുന്നാളിന് ഓ അലഹമില്ല പ്രതീക്ഷിച്ച അല്ല മുപ്പതും തികച്ചു എന്തായാലും പറ്റിയ ഇൻഷാല്ല നാളെ നിൽക്കാൻ സുന്നത്തോമ്പ് കൂടെ പിടിക്കണം അതായത് അപ്പൊ അതാ ചായക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സുഖം കിട്ടി ഇത് വേട്ടമൃഗമാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂറുല്ലാഹി അണ്ടാ പിടിമൃഗമാണ് നിന്റെ നോമ്പ് കളഞ്ഞു നിന്റെ നിസ്കാരം കളഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിനെയും നോമ്പിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന നാവിനെ നീ സൂക്ഷിച്ചാൽ നീ എന്നോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂറുല്ലാഹി രണ്ടാമത്തേത് കണ്ണാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂറുല്ലാഹി കണ്ണ് കണ്ണും കണ്ടെങ്ങനെയാ നോമ്പ് പോണത് കണ്ണും കണ്ടെങ്ങനെയാ നിസ്കാരം പോണത് ബഹുമാനങ്ങളെ കണ്ണു കൊണ്ടിട്ട് ഈമാൻ ഊരി പോകുന്ന പ്രവർത്തനം വരുന്നതാണെന്നാണ് നബി മുഹമ്മദ് കണ്ണും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ ഈമാൻ ഊരി പോണത് ഈമാൻ പോയ പിന്നെ ബാക്കി അമലുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പോയി കണ്ണും കൊണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാ ബഹുമാനികൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കുല്ലിൽ മൂമിനിനെ യഗുല്ലു മിൻ നബ്സ്വാരിഹിൻ കുല്ലിൽ മൂമിനാതി യഗുല്ലു മിൻ നബ്സ്വാരിഹിൻ നബിയെ മൂമിനിങ്ങളായ പുരുഷന്മാരോട് പറ അന്ന സ്ത്രീകളിലേക്ക് നോക്കല്ലേ അവരെ കണ്ണിനെ താഴ്ത്താൻ പറ മൂമിനത്തുകളായ സ്ത്രീകളോട് പറ അന്ന പുരുഷന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നോക്കല്ലേ കണ്ണിനെ അടക്കാൻ പറ അണ്ട യഗുല്ലു മിൻ നബ്സ്വാരിഹിൻ അന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ തമ്മിൽ കാണാതെ കണ്ണിനെ അടച്ചോ ഈ കണ്ണ് തുറന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം കണ്ണ് തുറന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഉമ്മാനികളെ ഈമാൻ ഊരി പോകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുന്നതാണെന്നാണ് ഹദീസ് ഇത് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കരുത് അന്യ പുരുഷൻ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്യ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ണിനെ അടയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ അടച്ചാൽ എന്താ ഗുണം ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നിന്നിട്ടാണ് വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാകുക വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വസ്ത്രം ഊരി പോകുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൊട ഉയർത്തുന്നത് പോലെ ഈമാൻ ഊരി പോകുന്നതാണെന്നാണ് അഷറബ് ഇതെവിടുന്ന് വന്നു കണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പൊ നോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാകണേ മൊത്തം പോയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറാൻ പറഞ്ഞു അന്യ സ്ത്രീകൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോ പുരുഷനോട് കണ്ണ് അടയ്ക്കേ യഹുദ്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ആ ഒരു പെണ്ണ ഉടഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണടച്ചോണ്ട് വെയിലിൽ പോയി കയറാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ നോക്കാം നോക്കണേ തെറ്റില്ല ഇത് ആരാ എൻ്റെ ഉമ്മായ എളിയുമായ അമ്മായ പെങ്ങള ഇതാണ്ടോ എല്ലാവരും കൂടെ നോക്കി ഉറങ്ങാത്ത ഒരു ഇതേണ്ടോ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦਾ പിന്നെ അടക്കാൻ പറഞ്ഞ മാവിലേറ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അടക്കണോ ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ സുന്നികളാണല്ലോ പിന്നെ അല്ലാതെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അടക്കണേ അടക്കണതേ ആ അവിടെ ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അടക്കലാണ് കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് പശുക രണ്ട് കണ്ട താത്താൻ പറഞ്ഞേ ഒരു കണ്ട അടക്കാറല്ലേ പറഞ്ഞേ അവിടെ ഈ പശു തന്നെ അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ശരീരായും നാല് മക്കളും കിണറിലൊക്കെ ചാടി ചാവണേ ഈ നോട്ടത്തിനായി വന്നതേ ആ ഈ കണ്ണേന്നാ നോക്കിക്കോ കണ്ണേന്നാണോ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അതീസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കണ്ണേന്നാണോ വന്നെന്ന് നോക്കിക്കോ ഈ മാനം കൂടെ ഊരി പോവാ നിക്കിരിക്കണവരാണ്ടായി പറഞ്ഞേ നോമ്പ് പിടിക്കണവരോട് അകലേ എന്ന് വരുമ്പോൾ പെണ്ണെ നീയും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കാം ആരാ വരുന്നത് ഉപ്പയാണോ മാമയാണോ എളാപ്പയാണോ കൊച്ചാപ്പയാണോ ആങ്ങളയാണോ ആരുമല്ല കണ്ണു താത്തേക്കാം ഇങ്ങനെ താത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക രവിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആണേ നീ നോക്കുന്നത് ഷെയ്ത്താരിന്റെ അമ്പാട് കേട്ടോ ദൈവത്തങ്ങൾ പറയാൻ നീ പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നത് ഷെയ്ത്താരിന്റെ അമ്പാൾ അന്നവറത്ത് സഹമും അസുമോമും മിൻ സിഹാമി ബിലീസ് പെണ്ണാണിന്റെ നേരെ നോക്കുന്നത് വിഷം നരക്കപ്പെട്ട അമ്പാണെന്ന് നബിക്കുന്ന റസൂറുല്ലാഹി ആണിന്റെ നോട്ടം അമ്പാൺ അതുകൊണ്ട് ഊരിയെടുത്ത കേസ് തീർന്നു എന്നാ നബിത്തങ്ങൾ പറയാ പെണ്ണ് നോക്കണ അങ്ങനെയല്ല പെണ്ണ് നോക്കിയാൽ വിഷം നിറച്ച അമ്പാൺ അമ്പ് ഊരിയെടുത്താലും വിഷം അവിടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് രണ്ടിനും കടുപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ആണിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ വലിയ ഗൗരവമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാവണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാബാ മുസ്ലിയാരുടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെൽറ്റില്ലാത്ത പട്ടി കുറച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണമായിരിക്കും ബെൽറ്റില്ലാത്ത പട്ടി ഇപ്പോൾ അത് അവിടെ വന്നിട്ട് ബൈ ബൈ വൈന്നു വരച്ചാൽ ഇതെന്താ ഉള്ള പട്ടി വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മളാരെയും പോയി നോക്കാറുണ്ടോ അത് അവിടെ കുറച്ചിട്ട് അവിടെയും പോയി എന്ന് വരയ്ക്കും ബൈ വൈ ഇത് എവിടെയും പോയി എന്ന് വരയ്ക്കും ബൈ വൈ അതിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കാണ് കാരണം എന്താ അതിനെ കഴിച്ചാൽ ബെൽറ്റൊന്നുമില്ല അതിനെ നടക്കണം പറ്റിയാണ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇതായാണല്ലോ ഉള്ളത് പാത്തുമായുള്ള ലീലായാണല്ലോ ഐസായാണല്ലോ കയ്യാമായാണല്ലോ ചെരുവാമായുള്ള ഇതൊക്കെ കെട്ടാനാ അതിനകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാതല്ല പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ ഗൗരവം മറ്റത് മറ്റതെങ്ങനെയാ അത് അത്സേഷന്നായി കൊരിക്കുന്ന വാവിലേരെ ഉദാഹരണം ഉണ്ടോ നാളെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഖുറാനിലുണ്ടോ അതിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് ഇത് നമ്മ ഉദാഹരണപ്പെടുത്തലാണ് പെണ്ണിൻ്റെ നോട്ടം എങ്ങനെയല്ല അത്സേഷന്നായി കൊരിക്കുന്നത് പോലെ ആ അതെങ്ങനെയാ അത് എപ്പോഴും കൊരിക്കൂല രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലാവുമ്പോൾ മുതല അല്ല രണ്ടാമത് വരയ്ക്കണില്ല മുതലാളി വേഗം എഴുന്നേറ്റോ ടോർച്ച് എടുത്ത് കൊടുത്ത് എന്താടാ അപ്പം ഇങ്ങനെ ബാലാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതങ്ങോടെ നോക്കണേ മുതലാളി അങ്ങോട്ട് ടോർച്ച് അടിച്ചപ്പോഴേ ഊരേൽ ഉപ്പൂറ്റി മുട്ടണ ശരീരം അവനെ ഓടണേ വേണ്ട കള്ളം വന്നിട്ടാ ഇവൻ കുറച്ചത് കുറയ്ക്ക് കാര്യമുണ്ടായി ഇതാണ് പെണ്ണിൻ്റെ നോട്ടം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കണേന് ഗൗരവം കുറവാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേന് വിഷമുണ്ടെന്ന് നബിക്കുന്ന റസൂറുല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വിഷം കയറുകയാണ് ബഹുമാനികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തഴവാവുസ്താദ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല പെണ്ണിന്റെ പിന്നിൽ ഞൊണ്ടി നിന്നാൽ തണ്ടി നേരിട്ട് കണ്ടാലുണ്ട് കുണ്ടാമണ്ടി കണ്ടിട്ടിരിക്കാൻ നേർച്ചയാണേ രണ്ടും കാന്തം വിരുമ്പും ബന്ധമാണേ പണ്ടും ചുമ്മാ നല്ലതാങ്കാതി രാവിലെ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാരല്ലേ അപ്പോഴേക്കും അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനീതി നിങ്ങളുടെ പെമ്മക്കൾ അതല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പം ആ വെയിലിയൊക്കെ കെട്ടി അവിടെ ഏതാണ്ട് സ്ക്രീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് എന്തിനാ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഏ അത് കാന്തം ഇരിക്കേണ്ട അവിടുത്തെ കാന്തം ഇരിക്കണ ഇരുമ്പ് എടുക്കണോണ്ട് ഇരുമ്പ് ഇരിക്കണോന്നാ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയെന്നോർത്ത് പള്ളി ഇടിഞ്ഞേടിയിട്ടല്ല പിന്നെന്താ അത് വരണ്ടാന്ന് നബിത്തങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഫാദർ ലാസർ ആൻ്റണി നല്ല മനസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല കുർബാനയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മേരിക്കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര് എന്ത് പറഞ്ഞു അത് നോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് അതൊക്കെ കിട്ടണത് മേരിക്കുട്ടി നിനക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു കുർബാന വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടായ സംഭവം ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാരെയും നാണം കെടുത്തി അവരുടെ ശിരസ് താഴ്ത്തേക്കാക്കാൻ കാരണക്കാരൻ ഫാദർ നാസർ ലാസർ ആൻ്റണിയാണ് മേരിക്കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ കുർബാന അല്ലേ കൊടുത്ത്
ഒക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലൊന്നും തുടങ്ങില്ല കാരണം ഇതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിട്ട് വേഗം ചിലാത്തിയിൽ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമയം വളരെ വൈകി എട്ട് മണിക്കും കണ്ടു തുടങ്ങിയതല്ലേ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇരുത്താൻ പാടില്ല അതാണ് എൻ്റെ ബഹുമാനികളെ അപ്പോൾ തഴവാവുസ്താദിൻ്റെ ഈരടികൾ പാടാത്തവർ ഒറ്റ വള്ളന്മാരും ഈ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് വല്ലതും കളയാണ്ട് ഒന്നും എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്ക് പദർശേല പിള്ളേരെ വിടാൻ പറ്റില്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചില്ല ഈ അൽമവാഹിബുൾ ജലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടുപുസ്തകം നമ്മുടെ ഈ ബുക്ക് സ്റ്റാളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ കിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കൊന്നും വേണ്ട നല്ല സാധനം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക പിള്ളേർ ഈ ടി വിയും പണ്ടാരമൊക്കെ കാണേണ്ട ഇടയിൽ ചുമ്മാ എടുത്ത് നാല് വരി പാടണമെങ്കിൽ പാടട്ടെ ഒരർത്ഥം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അതം മുതൽ പല കാലവും കഴിഞ്ഞില്ലേ അതിലത്ഭുതം ഇങ്ങോളവും നിനക്കില്ലേ ലോകം അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നവരല്ലേ മൗത്തെന്ന സിംഹം കൊന്നതത്ഭുതമല്ലേ മണിമേട മുകളിൽ ഉല്ലസിച്ചവരല്ലേ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പെട്ടതത്ഭുതമല്ലേ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റി നിന്നവരല്ലേ പിടിമണ്ണ് വാരിയെറിഞ്ഞതത്ഭുതമല്ലേ മൈനറിയ തീമായി കൺതടം ഒലിച്ചില്ലേ മണവാട്ടിയേയും ുതമല്ലേ കൂടെ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെയും അകന്നില്ലേ അവനേകനായി കഴിയുന്നതത്ഭുതമല്ലേ കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലമിൽ കാലികൾ മേഞ്ഞില്ലേ മാംസങ്ങളും പുഴു തിന്നതത്ഭുതമല്ലേ കണ്ണിൻ്റെ കുഴിയിൽ വെള്ളവും നിറഞ്ഞില്ലേ അവ മുഴുവനും മണ്ണായതത്ഭുതമല്ലേ എന്തോരം നല്ല മനുഷ്യൻ കഴവേടെ കില്ല പിടിച്ച് ദുവാ ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അധികം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കഴവേടെ കില്ല പിടിച്ച് ദുവാ ചെയ്താന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് പക്ഷവനെ എന്നെ നാട്ടിലേക്ക് നീ മടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഫലമുള്ള ഒരു അമലെന്നെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കാം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടലാസ് മേന എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം അൽമവാഹിബുൽ ജലിയ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാടിയെന്ന് വല്ല അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഭക്ഷണം പഠിക്കാത്ത ആൾക്ക് ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതി കഴവേടെ കില്ല പിടിച്ച് ദുവാ ചെയ്ത പതിനെട്ട് കൊല്ലം ദുവാ ചെയ്ത ആളാണ് ഇങ്ങനെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ കൊല്ലം ഇപ്പോൾ ആളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പോവാം ഞാനും ഒരു കടലാസം കണ്ടില്ല വേനയും കണ്ടില്ല എൻ്റെ ഇത് വന്നല പേട്ടെന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ മറ്റതങ്ങനെയല്ല കാതൽ അതാണ് അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇത് പൊളിച്ചു നോക്കിയ ഇവിടെയൊക്കെ കശുവണ്ടി കച്ചവടം ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ പേട്ടണ്ടി ഇത് മറ്റതല്ല പരിപ്പണ്ടി അതാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അതാ രണ്ട് മൊയിലേറെന്നാ പറയണേ അത് തഴവ കുഞ്ഞോ മൊയിലേര് ഇത് അങ്കമാലി വാവില്ലേര് ചുമ്മ പറഞ്ഞതാ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ വല്ല പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ മുടക്കുള്ളൂ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ബുക്കിസ്റ്റാളിലൊക്കെ ഉണ്ട് മേടിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ പിള്ളേരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തൊക്കെ ഇട്ടൊരു പാടട്ടെ പെണ്ണിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞൊണ്ടി നിന്നാൽ തെണ്ടി നേരിട്ട് കണ്ടാലുണ്ട് കുണ്ടാമുണ്ടി കണ്ടിട്ടിരിക്കാൻ നേർച്ചയാണേ രണ്ടും കന്തം ഇരുമ്പും ബന്ധമാണേ പണ്ടും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അല്ല അവിടെ പ്രശ്നം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോ പത്തേ കാല് നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നാ കാണാം അല്ല കണ്ടിട്ടിരിക്കാൻ നേർച്ചയാണേ നേർച്ചയാക്കി നാളെ പത്ത് മണിക്ക് വന്നാൽ കാണാം പിറ്റേന്ന് പത്ത് മണിക്ക് വരുക ഇത് നോക്കി സാധനം ഇത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശ ശൈലിയാണോന്ന് പിറ്റേന്ന് പത്ത് മണിക്കെത്തി പത്ത് മണിക്കെത്തി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണൊടക്കിയതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും പത്ത് മണിക്ക് പുഞ്ചിരിയോടൊപ്പം ഒരു ചോദ്യം എങ്ങോട പോണേ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തയ്യലും അടിക്കാൻ പോണ് എവിടെയാ ഈ നാരായണ ഗുരു മന്ദിരത്തിൽ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കിട്ടി തയ്യലും അടിക്കാൻ പോവാണ് പത്താം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസയിലും പോകണ്ട കുറുവാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിക്കിരിക്കുകയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവും അകലിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചതാ എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴോ എല്ലാം ഡി അപ്പൊ ഇനി എന്തെന്നാ ചെയ്യണേ മോളെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആവണ്ട് കെട്ടിച്ചാൽ ബാപ്പ എലി പോവും കാര്യം കാശുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ
ഉണ്ടോ താത്ത ഉണ്ടോന്ന് പറ ഞാൻ വേലിയാക്കണ പഴയ സാരി ഒന്നും ഇടിയണേ ആ അത് മതി അത് മതി എന്തിനടി തയ്യലും അടിക്കാൻ പറ്റണ്ട ഇത് ഇതേ പൊക്കണ സഞ്ചിക്കകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആക്കി കുറച്ച് ചക്കൂരി ചുട്ടതും പുളിങ്കുരി ചുട്ടും കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയിലാക്കി അല്ലോ ചുണ്ടത്ത് കളറൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോണ കണ്ട ഈ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോണ എയർപോർട്ടാണ് തോന്നുള്ളൂ കണ്ട എന്നിട്ടാ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റിട്ട് തയ്യലുണ്ടാക്കാൻ പോണേ കാണണേ എന്താ എന്നിട്ട് പോണ വഴിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ണ് ഉടക്കണേ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോട്ടോ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു വർത്താനം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ വർത്താനം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ലഭിത്തങ്ങൾ ഒരു ഗൗരവതരമായ താക്കീത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇയാക്കും കുപ്പക്കൂനയിൽ മുടക്കുന്ന പച്ചപ്പിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്താണ് പൊന്നാര നബിയെ കുപ്പക്കൂനയിൽ മുളയ്ക്കുന്ന പച്ചപ്പ് അടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അഴുക്കിന്റെ പേരാ കുപ്പക്കൂന അതിനകത്ത് മുളച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലൊരു പച്ചച്ചെടി നബി പറയാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം സഹബാക്കൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നബിയെ കുപ്പക്കൂനയിലെ പച്ചപ്പ് അൽ മറുകത്തുൽ ഹസനി സംസ്കാരമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിലെ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളി എങ്ങനെയുണ്ട് പറ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നല്ല ദർശ എടുക്കാൻ പറ്റിയ പോലെ മക്കളായിരിക്കണേ നല്ല ആധികാരികമായ കോളേജിൽ നിന്ന് സനതെടുത്തവരാ എനിക്ക് അങ്ങനെ സനതുമില്ല എം എം ബി ഇല്ല എം എ ഇല്ല നാളെ ഒരു കാലത്ത് വാതിലെ ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ച് നോക്കുക എം എം ബാബാ മോനെ ബി ദാരി ബി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ആരാടാക്കി അതി അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉസ്താദ് എല്ലാവരുടെ പേരിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഉസ്താദ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് മോശമാക്കണ്ട എന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദാരിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നതാണ് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാത്ത ഒരാളുടെ പുറയിൽ എം ബി ബി എസ് എന്ന് എഴുതി അതിന് എന്തൊരു പോരായ്മ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറ രണ്ട് ഞാൻ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു പൊന്നാറ് സഹോദരന്മാർ ഞാൻ ഈ ദാരിമി കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആ കോളേജിൻ്റെ അത്തോടെ അവിടെ പൊറ്റത്തോടെ പോയിട്ട് അതിനെ അത്തും കൂടെ കയറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വലിയൊരു വാക്യാത്ത സാലിയത്ത് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് ആക്കിയപ്പോഴാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായി അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പടപ്പാണ് ഇപ്പം നിൽക്കണെ ചോദിച്ചു നോക്കിയത് ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതി കൊടുന്ന അതീതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി ദീനി സംസ്കാരമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിലെ സൗന്ദര്യവതിയായ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അഷറബ് റസൂലുല്ലാഹി ഈ തോട്ടുമൂത്ത് എന്നിട്ട് ചുമ്മാ കിഴക്കോട്ട് നോക്ക് എന്നിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാട്ട് നോക്ക് എന്നിട്ട് നേരെ വടക്കോട്ട് നോക്ക് എന്നിട്ട് നേരെ തെക്കോട്ട് നോക്ക് എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ഈ സമുദായത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പണം മുടക്കി മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ ആകാൻ വിട്ടു മോളെ ഡോക്ടറിന്റെ സനതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തന്നെ ഈ പഠിക്കാൻ വേണേന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ തയ്യൽ പഠിക്കാൻ വേണേ ആർക്കും അവിടെ എതിരുള്ളത് തയ്യൽ പഠിക്കാൻ വേണേ എതിരില്ല പക്ഷെ അലിയാരങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിനക്കൊക്കെ മാന്യത ഇല്ലടോ അതാ ചോദിക്കണ ചോദ്യം ഇടത്തോട്ട് നോക്കാതെ ബലത്തോട്ട് നോക്കാതെ ഞൊടിച്ചാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു ഞൊടിക്കലും അതില്ലോ എന്നിട്ടിങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു തമ്മില് കണ്ടു പുഞ്ചിരിച്ചു സംസാരിച്ചു നാലാമത്തെ ദിവസം ചോദിക്കുകയാണ് ലൈല പേരങ്ങനെയാണ് ലൈല നിന്നെ നിനക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഇതിലൂടെ ഞാൻ മറ്റേ ആ വ്യവസായത്തിൽ അത് ചേട്ടൻ്റെ ആണ് മറ്റേ അവിടെയുള്ള എസ്റ്റേറ്റോ അതും ചേട്ടൻ്റെ ആണ് അവിടെയുള്ള വാടക ബിൽഡിങ്ങുകളോ അതും ചേട്ടൻ്റെ ആണ് ലേല എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഉന്നതമാകുന്ന തറവാട്ടിൽ വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടീനെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടൂലേ ചേട്ടൻ രാജകുമാരനെ കിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊരു സാധു പെൺകുട്ടി മതി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവളായിരിക്കണം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവളായിരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഒത്തണങ്ങിയതായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈലാനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ലൈല നിനക്ക് എന്നോടൊപ്പം ജീവിത പങ്കാളിയായി പോരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ റോട്ടിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാലും കശുമാവും തോട്ടത്തിലല്ല റോട്ടിൽ മുസ്ലിം പെൺപിള്ളേരായത് മുസ്ലിം പെൺപിള്ളേരെ അഹിന്ദു പെൺകുട്ടി തൊടൂല അഹിന്ദു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് നെറ്റി കൊടുത്തു നോക്കി കൊണ്ടാന്ന് പറയും ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് പറയും ബൈ ബാറ്റ ടാ താറ്റ കൃഷിയാനി കൊച്ചിനെ കൊടുത്തു
സ്ത്രീകളുടെ വിശ്രമാക്കാവരുടെ റൂമിൻ്റെ കവാടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി നിന്ന് കരയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കരച്ചിൽ കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല കറി കറുന്ന് ചെറുത് കറുത്ത ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി തലയിൽ തട്ടണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയത് ആ കുട്ടി ഇന്ന കുടുംബത്തിലാണെന്ന് ഇവനക്കറിയാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളേതാ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ആ അവന്മാർ പറഞ്ഞു ആൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഇവളോട് ചോദിച്ചു മോളെ നീ എന്താ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് പോണതാണ് ഓഹോ അപ്പം ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്പറുണ്ട് ഇവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്പർ പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു ഉസ്താദെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ തള്ള ഈ പെണ്ണ് പറയണേ അതേ വർത്താനം തന്നെ പറയണത് പക്ഷേ അവൾ അവിടെ നിന്ന് കരയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെൺകുട്ടിയും ഇല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരും ഇല്ല ആട് കെട്ടുകൊടുത്ത് പൂടെ ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേടാ മണ്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തറന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കും ആ കുട്ടി എന്തിനാ കരഞ്ഞ ഈ നിന്നവരാരാ ബഹുമാനികളെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഈ എൻ എച്ച് കൂടെ പോകുമ്പോൾ കായംകുളം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാം റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാനൊരു ടാക്സി വണ്ടിയിലേ പോയത് ഡ്രൈവറിനോട് ഞാൻ ദേവ് സ്ഥാതി ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കാണാൻ പറഞ്ഞു ഇവനിങ്ങനെ വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൈക്കേല് ശരട് കെട്ടിയതായൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കറുത്ത് ഇറക്കണാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറെക്കുറെ കളറുള്ള വേറൊരുത്ത ചരട് കെട്ടിയത് തൊട്ടെടുത്തു തട്ടനിട്ടതായൊരു പെൺകുട്ടി അവളിങ്ങനെ അമ്പലപ്പോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വണ്ടിയിൽ നിന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു എടാ ഇപ്പം അവിടെ നിന്നൊരു തട്ടനിട്ട പെൺകുട്ടിയും ചരട് കെട്ടിയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുമാണ് ഒരു തൊപ്പി വച്ച രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും തൊപ്പി വച്ചേക്കുവാണ് ഒരു പൊട്ടുതട്ട പെൺകുട്ടിയാണ് അവിടെ നിന്നതെങ്കിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്മാരുടെ ബൈക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവോ തൊപ്പി ഉണ്ടാവോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തുള്ളൂ നബിയുടെ വാക്യങ്ങൾ കണ്ടോ ദീനി സംസ്കാരമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിലെ സൗന്ദര്യവതിയായ മുസ്ലിം കുട്ടിയാണ് ആ ഒരു വാക്ക് തങ്ങൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല മറിയത്തുൽ ഹസനാൽ അഴകുള്ള കുട്ടി അതെ അഴക് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് തന്നെയാ ആരെന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അതല്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറി കയറി വന്നത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് അഴക് കാരണം എന്താ അവരുടെ ജീവിതക്രമം അങ്ങനെയാണ് സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്ന ശൈലി അല്ല മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടേത് സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടത് രാവിലെ കോളേജിൽ പോണത് വെണ്ടയ്ക്ക വെട്ടി അത് ചെഞ്ചിട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിച്ചിട്ട് പച്ചവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് തണുപ്പ് ഒന്ന് 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 വാട്ടി തലേ ദിവസത്തെ പഴഞ്ചോറും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ആ ഒരലേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് തിന്നും എന്നിട്ട് അവൾ കോളേജിൽ പോണേ താത്താപ്പെണ്ണ് പോണ അങ്ങനെയല്ല താത്താപ്പെണ്ണ് പോണത് നല്ല ആലിബാബയുടെ അരിയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി നല്ല മുട്ടനാടിൻ്റെ നല്ല കരളും അതിൻ്റെ പിന്നെ എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ളതായ റോസ്റ്റും അത് നല്ല മിനു മിനുത്ത ഡെസ്കേല് നല്ല പിന്നെ 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 നല്ല നല്ല പിന്നെ വള വള എന്നുള്ള പിന്നെ ബെഞ്ചേല് അങ്ങനെ നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങണ പാത്രത്തിൽ അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ പിന്നെ നറുനെയ്യൊക്കെ ഇട്ട് താളിച്ച് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തിന്നിട്ട് കാലയിൽ പാദസ്വരവും കയ്യേല് വളയും വിരലേല് മോതിരവും കഴുത്താലും മാല കാലേൽ കമ്മലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഒന്നാം നമ്പറായിട്ടാ പോണേ എന്താ മറ്റേ പെൺകുട്ടി പോണോലെ അല്ല ഈ പെൺകുട്ടി പോണേ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ബഹുമാനികൾ എന്താ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ള നിമിത്തങ്ങൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ആ എന്നാളെ അവിടെ ഒരു പാട്ട് കിട്ടി എനിക്ക് പാട്ട് പറ്റാൻ പാടെ അറിയാൻ പാടില്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീയാണ് ഫാത്തിമ പാട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശൈലിക്ക് പാടിക്കും അങ്ങനെ പാട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏഴാം കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടിലൊളിച്ചാലും ഫാത്തിമ റസൂലാണ് മോളെ പിടിച്ചാണ് നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും അങ്ങനെയാ പാട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ പാ പറഞ്ഞു തീർക്കുക ഒരു പാട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാനികളെ ഇവിടെ ഫാത്തിമാനെ ആണോ മാത്രമാണോ അതിന് പറ്റുള്ളൂ എന്റെ വേറെ ആരും ആണെങ്കിലേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലും നീയാണ് സോഷാമ്മ ഏഴാം കടലി
നിങ്ങളുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ കഴുക കണ്ണുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അപകടപ്പെടുത്തലാണോ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവർ നിങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവും വേഷവിധാനം അതിനകത്തൊക്കെയുള്ള ആ വിഷയമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് തൊട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയറിപ്പോ ഇതിങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ തോന്നി അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു മാത്രം വലിയ വിഷയം അത് ആ വേഷവിധാനത്തിൽ നിന്നാ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ അല്ല ബഹുമാനികളെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട വേഷം നൂറ്റിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും പെൺകുട്ടികൾ വഴിപഴച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദി മാതാക്കളാണ് ഇത് വാസിലേര് പറഞ്ഞല്ല പിതാക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിൽ കർഷകർ വയലേലകളിലേക്കും കച്ചവടക്കാർ കമ്പോളങ്ങളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അന്നം തേടി പോണവരാ നിങ്ങൾ മക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് മാതാക്കളാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ഇറുകി പിടിച്ചതും ആൺകുട്ടികളെ ആകർഷിപ്പിക്കാവുന്ന വേഷവുമൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് മാതാക്കളാണ് പാപ്പ ഉമർത്തിരിക്കുകയാണ് വൃത്തികെട്ട വേഷമായിട്ട് ഒരു മോളിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എടി ഇവിടെ വന്നടി ഇത് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി അത് വാപ്പാക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പറയേണ്ടത് ഉമ്മയാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെല്ലാം ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകണമൊന്നുമില്ല ആദ്യാടെ പറയുക അച്ഛൻ വന്നു കരുതി അത് അവർക്കിടെ കാലേൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ പിന്നെ മതം മാറുന്നത് ഇസ്ലാമിലേക്കാണെന്നാ അപ്പൊ പരസ്യമായ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരും അമ്പലത്തിൽ പോയി വാതൊന്നും പറയണില്ല ആരും പോയി ചർച്ചിലും പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല സത്യം കാണുമ്പോൾ ആളുകളും കൂടി പോരുകയാണ് അതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്നതായ ഒരു സംസ്കാരം യുക്തിക്ക് നരക്കുന്നതായ ഒരു വിശ്വാസം അതല്ല ഇപ്പൊ ഇത് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ വാനലോകത്ത് നിന്ന് വെള്ളമിറക്കുന്നവൻ വിത്ത് മണ്ണിലേക്കിട്ടാൽ വിത്തിന്റെ അറ്റത്ത് മുളയുണ്ടാക്കുകയും മുളയുടെ അറ്റത്ത് വിളവുണ്ടാക്കി മനുഷ്യന് രുചിക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്ന രാജാതിരാജനായ റബ്ബെ നിനക്ക് വഴിപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാ ഇതാണ് വിശ്വാസം അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും കല്ലിനും മുള്ളിലും ഏതെങ്കിലും കോലത്തിന്റെ മൂലി പോയി മാലിടലല്ല അതെല്ലാം വികലമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാരും വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ സൂക്ഷിച്ചോ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം എന്താ കണ്ണാണ് പ്രശ്നം എന്താ നോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായത് ബഹുമാനികളെ തകർന്നു പോയില്ലേ കുടുംബം തകർന്നില്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചതായ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം താളം തെറ്റിയില്ലേ എല്ലാം കണ്ണിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അതാണ് നബിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിന്റെ നിസ്കാരം മതി നോമ്പ് മതി അപ്പൊ പോയി എന്താ മൂന്നും നാലും ഇവിടെയാ ഒറ്റ അവയവമാണെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നബിത്തങ്ങൾ ഇതേലേക്കാ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഹസത് മറ്റൊന്ന് ഹിർസ് നബീന മുങ്കാമികളിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും നശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നശിക്കാൻ കാരണം അസൂയയും പകയുമായിരുന്നു എന്ന് നബീന റസൂലുല്ലാഹി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നാശത്തിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാശം ഉണ്ടായത് അസൂയയിൽ നിന്നും പകയിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുടി വടിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ നിന്നിൽ നിന്നും ഈ മാൻ വടിച്ചു നീക്കപ്പെടുന്നതാണ് അസൂയയും പകയും ഒന്ന് ഹസത് മറ്റൊന്ന് ഇറിസ് ആർത്തി അസൂയ അതുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനികളെ നമ്മുടെ നോമ്പ് പോയി നമ്മുടെ നിസ്കാരം പോയി നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാർക്കും അസൂ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം വിറ്റോ തേങ്ങ വിൽക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആലുവ പോയിട്ട് നിർത്തിയാട്ടോ ആലുവ പോയി തേങ്ങ വിറ്റിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണി ആയി വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ കോളിമ്പല്ലൊക്കെ അടിച്ചു പെണ്ണുമ്പോഴോ വന്നു എന്ത് എത്ര വൈകെ എടി തേങ്ങ വിറ്റിട്ട് പൈസ കിട്ടാൻ വൈകി പോയി ഞാൻ നോക്കിയോ വണ്ടിയൊക്കെ പോയി ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ വിളിക്കണേ പത്തിരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ നാല് യാശീനോദി ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നു എന്നാൽ അതേ ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്കില്ലാട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ സൂക്കുകൾ ഏത് അൽ ഹസദ് വൽ ഹിർസ് എന്താ ഈ രണ്ടും ഇവിടെയാ എന്നാൽ അതേ ചോറും കറിയൊക്കെ അവിടെ വിളമ്പി ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കിടന്നോ എടി നീ പോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നേ ഇപ്പം ഞാനും ഇവിടെ ഇരിക്കണതിന് പാതിരാത്ത് നിങ്ങൾ ചോറ് തന്നാൽ ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിരുന്നേ ഞാൻ നേരം വെളുത്തെടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എടി അതല്ല ചോറൊക്കെ ഞാൻ തിന്നോളാം ഞാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുമല്ലേ നീ കശേരയിൽ ഇരി ഈ എന്തിനാ മനുഷ്യരെ
എടി നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഓ പടച്ചോനെ ഈ മനുഷ്യനൊക്കെ എന്ത് പറ്റി പോയാൽ അല്ല ഇതിന് തേങ്ങ വിൽക്കാൻ പോയിപ്പോൾ സൂക്കടൊന്നുമില്ലല്ലോ റബ്ബെ ഇതിപ്പോൾ ആകെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു കുഴപ്പം പോലെയൊക്കെയാണ് വള്ളം തോന്നുന്നത് സെയ്താലി എന്നാൽ ഞാൻ പറയാടി നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക് സെയ്താലി കുട്ടി ചായക്കട തുടങ്ങിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം ആവണല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ആവണുള്ളൂ എടി അവൻ ചായക്കട തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടി അവിടെ അവൻ്റെ ചായക്കടയിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ചോറ് നിന്നിട്ട് വന്ന് കിടക്കും ചില വിരാന്തരോട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കേട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോറ് നിന്നിട്ട് വന്ന് കിടക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സീതാരി ചായക്കടയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ അടിക്കണം ഈ പാതിരാത്രി എടി ഇതിമ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാവില്ലാത്ത എന്താ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ നീ നീ കേൾക്കാത്ത എന്താ സെയ്താലി ചായക്കട തുടങ്ങുമ്പോൾ വെഞ്ചില്ല രണ്ട് കുറ്റി അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോല് വെച്ച് കെട്ടി അതാ വെഞ്ച് ഡെസ്ക്കില്ല വേറെ രണ്ട് പൊക്കമുള്ള കോല് കെട്ടിയിട്ട് വേറൊരു കോല് വെച്ച് കെട്ടി അത് ഡെസ്ക് എടി അലമാരി ഇല്ലാടി ഒരു പാട്ടക്കാത്ത വപ്പടം പൊരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ചായ വിട്ട് ചായപ്പൊടിനെ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഒരു അലുമിനിയ കമ്പി വളച്ചിട്ട് ഒരു കള്ളിത്തുണിയുടെ അശ്നം കെട്ടി എടി രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡി അല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നതിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടൊരു കട്ടൻ ചായ പിടിക്കാൻ കയറി ഇടിയേ ഞാൻ ചോദിച്ചു മധുര ഇട്ടതിന് എത്രയാടാ മധുര ഇടാത്തതിന് എത്രയാടാ മധുര ഇട്ടതിന് പത്ത് ഇടാത്തതിന് അഞ്ച് എനിക്ക് ഷോറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അഞ്ചു രൂപയുടെ പഞ്ചാരി ഒന്നും അവനായി എത്തിട്ടല്ല ഞാൻ ഒരു ഇടാത്തത് മേടിച്ചു കുടിച്ചുകൂടിയേ അല്ലോ പുത്തൻ ഡെസ്കാടി ഒരെണ്ണം കിടക്കണത് പുതിയ ബെഞ്ചാടി വേറെ ഒരെണ്ണം കിടക്കണത് അല്ലോ പുത്തൻ ഒരു മേശയാടി പടശവനെ ഒരു മൂന്നടക്കിന്റെ അലമാരിയാടി പുതിയതുണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണത് മോളിൽ തേൽ നിറച്ച് പപ്പടവടിയാടി നടുക്കടുത്തെ നിറച്ച് പരിപ്പട പൊരിച്ചിട്ടേക്കും ആടിയേ അടിയിലത്തെ കള്ളിയിൽ നിറച്ച് തുളവട പൊരിച്ച് എന്റെ അടിയെ മതിയായ ഏത്തക്കൊലയാടി പഴുത്തത് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് മേശ തുറന്നപ്പോ നൂറിന്റെയും അമ്പതിന്റെയും പത്തിന്റെയും എന്തോരം കാശാടിയേ ഒരു മാസം ആവണ അല്ലേടി ഉള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒടുക്കാത്ത കേറ്റാടി കേറിയേക്കണം ഇനി നീ പോയി കിടന്നു ണ്ട നോമ്പ് പിടിക്കണ്ട മറ്റുള്ളവരും നന്നാവണേ എന്റെ വിഷമം അതാണ് എന്റെ മലയാളം അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സാ നിനക്കുള്ളെങ്കിൽ നിന്റെ നിസ്കാരം എങ്ങനെയാ പോണെന്നറിയോ വീട വാക്കായത് വിറക് തീലെ കിട്ടാൽ എങ്ങനെയാണോ ചാരമാകുന്നത് അതുപോലെ നിന്റെ നിസ്കാരം നോമ്പും ചാരമാകുമെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇതാണ് അസൂയ അതുകൊണ്ട് മാറികളെ നന്നായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാ അയ്യോ നന്നാവണേൻ്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കണം വിഷമിക്കുന്നവർ ഈ നിസ്കാരം നോമ്പ് മാത്രമല്ല പോണേട്ടോ നമ്മളും തകരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മളും തകരും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബഹുമാനികളെ അത് വേണ്ട രണ്ടാമത്തേത് ഹിർസ ആർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കൊല എന്തിൻ്റെയാ ആദ്യത്തെ കൊല അത് തന്നെ വീട് രണ്ട് മക്കൾ അന്നത്തെ ശരിയത്ത് എങ്ങനെയാ രണ്ട് മക്കളെ പിന്നത്തെ രണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ടാണ് കെട്ടിച്ചത് തന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടുതലുണ്ട് അവളെയും കൂടെ എനിക്ക് കസ്റ്റഡിയിലാക്കാൻ സഹോദരനെ കൊല്ലനാണ് മാർഗം അതാണ് ആർത്തി എന്റെ കെട്ടുകൾ പോരാം അവളും കൂടെ വേണം ഇതാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം ഹിർസു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് രവിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിനെ സൂക്ഷിച്ചോ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം ശരീരത്തിൻ്റെ അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗം നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണ് പനിയും തലവേനും വയറിളക്കമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗം നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണ് ഏതാ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗം ഈ രണ്ടെണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹസദ് ഇർസ് എന്താ അപ്പം അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല സമയം വളരെ അങ്ങ് വൈകിപ്പോയി നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഞാൻ ഏതായാലും ഇതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടേ അപ്പോൾ ഒരു സലാത്തി അലിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിരിയാം ഈ ഫറുല് നമസ്കാരവും ഫറുല് നോമ്പും മതി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇനി സുന്നത്തൊന്നും വേണ്ട മുസ്ലിയാരെ അണ്ട സുന്നത്ത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നബി റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുക കുതിശയായി ഹദീസിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അമല് കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരുച്ചാണ് എടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന തല ഒരു മുഴം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം അണ്ട തന്നെയല്ല അഭിമാനികളെ നമ്
നബി കാണിച്ചു തന്നതിനെ നിങ്ങൾ പകർത്തിക്കോ നബി ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ അനുസരിച്ചോ ആ ഒരു ശൈലി നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അള്ളാഹു ഷദീദ് അലി ഖാബ് കടുപ്പമായി അള്ളാഹു തലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് വ്യാപകമായി ശിക്ഷ എന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സുന്നത്തില്ലാതെ വന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ കാണുന്ന ശിക്ഷയ്ക്കൊക്കെ കാരണം ഞാൻ ഹദീസ് തൊടുന്നില്ല ബഹുമാനികളെ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തെന്നാ അത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലല്ല ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്ഥലാത്തി എല്ലാം പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു വാക്ക് പറയണേ കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇനി വഴന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു വഴന്നല്ല കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കയറി കിടക്കാൻ കൂരയില്ലാത്ത സാധുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി അലഹമില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് മൈ എഹരിമുർ റിഫുക്ക യുഹറമുൽ ഹൈറ കുല്ലഹു നബിയ റസൂലുല്ലാഹി ഒറ്റ ഹദീസ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സർവ നന്മകളെയും അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ തടയുന്നതാണെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അപ്പം എല്ലാ നന്മകളും തുറക്കുന്നത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഹലിൽ ഒന്നടങ്കം ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഇതാ സാധുക്കൾക്കുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ പടച്ചതമ്പരാനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുക അതിനോടൊപ്പം നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ ഈ കിടക്കുന്നവരെ എല്ലാം സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ എടുക്കുകയാണല്ലോ ഒക്കെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്രയും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നാളെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുങ്ങി വരികയും ചെയ്യാം അള്ളാഹു സുബാനോ തല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ പരിപാടി വിജയമാക്കി തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും തന്നാൽ കഴിയുന്നത് ആ ബക്കറ്റിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിലയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആമ്യം പറയാം ഒന്ന് ചൊല്ലിക്ക് Salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Karina wana ya Rabbi He padli metta tu gudi ya majlis ilu Nyangada munni leku varanna ye bakkattu Allah huwe saadhikkala sahai kya nolla lichetil munni leku varanna dhan Idileku yaratunna kai Ingen yoru sangkada garil dhanna yoru sahai msi gari kandha avasthay leku ettikya dhe Allah huwe kakana yabada chavane Ii uyaratunna kai Uru padapinda nere yajana shayli ilu yaratana yada vudukkalle thambirane റഹ്മാനായ റബ്ബെ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ നിന്നെ മാത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്ന സദക്ക നാളെ ആഹാരത്തിലേക്ക് ഈ നൽകുന്നവർക്ക് കബർ മുതൽ പോരുന്ന സ്വന്തം മുതലാക്കി കൊടുക്കണേ പഠിച്ചവനെ എന്ത് കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി അളോ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഈ തുക പഠിച്ചവനെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ അവരുടെ കാര്യം അള്ളാഹുവെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ രണ്ട് സഹോദരിമാര് ഒരു പത്തര ഗ്രാം സ്വർണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ നല്ല വഴിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഇതുവാരെ കണ്ടു പറ്റുമോ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ ഇൽമിൻ്റെ മജിലിസിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ ആ തന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ആ ആളുകളെ കൊണ്ട് മൊത്തം ഒരു സലാത്ത് റൗദായിലേക്ക് സമ്മാനിപ്പിക്കുക അതെൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും ക്ഷമകേട് കാണിക്കാതെ ഈ പത്തര ഗ്രാം സ്വർണം ഈ നല്ല കാര്യത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത ഈ സഹോദരിമാരുടെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ റൗദായിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്തൊന്ന് ചെല്ലണം ബഹുമാനികളെ ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ പത്ത് പാവം പത്ത് പദവി പത്ത് അടങ്ങാറ് ഇങ്ങനെ അതീസിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പത്ത് പാവം പൊറുക്കുന്നു പത്ത് പദവികൾ ഉയർത്തുന്നു പത്ത് അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റുന്നു ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിലുമ്പോൾ ഈ സ്വർണാഭരണം തന്ന ഈ സഹോദരിമാർക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന പദവി മഹത്വത്തിലേക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഇത് പിരിച്ചിട്ട് കള്ളക്കണക്ക് എഴുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിച്ചോ പറ്റിച്ചോ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ഇടപാടുകൂടെ നടക്കൂല നല്ല അന്തസ്സായ നിലയ്ക്കുള്ള ബിൽഡിങ്ങും നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ഈ നാട്ടിൽ പുറത്തുള്ളവർക്കല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ മഹലിലും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയണേ ഇത് ചുമ്മാ മിനാരം കെട്ടി പൊക്കലും ഈ കാശിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കണക്കും പറഞ്ഞ് തല്ലി പിടിക്കലും എന്നിട്ട് പിന്നെ എലക്ഷൻ നടത്തലും ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിസ
തന്നെയല്ല ഞാനും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഹർമിലേക്ക് അജ്യാത്തന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോണത് അവർക്കൊന്നും ഈ പള്ളിയുടെ പൈസ എടുത്തിട്ട് വേണ്ട അപ്പം നല്ല നിലയ്ക്കിവിടെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബഹുമാനികളെ അവസരം വേണ്ടതുപോലെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ നാലേ നാള് ഇല്ല ഒരു നാല് ദിവസത്തിൻ്റെ മുമ്പ് കറക്റ്റ് ദിവസം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഈ ഷഹീദന്മാരുടെ ആർത്തിങ്ങെ വഴുതു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ പറഞ്ഞാൽ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ ഷഹീദന്മാരുടെ ആർത്തിങ്ങെ വഴുതു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു അവസ്ഥാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പിരിവൊന്നും സദസ്സിൽ പറയണില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുത്താണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡെസ്ക് കിട്ടിയാൽ തിരക്കേണ്ടില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ആ മറ്റാ പിന്നെ ആ വക്കീല നമ്മളെ പേര് പറഞ്ഞു പുള്ളിയൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ആ ഷംസുമൊക്കെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറി ഒക്കെ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായി ഞാനിങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു അതേ പരിപാടിയൊക്കെ ഏതായാലും തീരാൻ പോകണം മഞ്ഞൊക്കെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കണു നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ഡെസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മജിലിസല്ലേ നാളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പൊന്നാരുടെ വീട് ഹദറത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഡെസ്ക് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും വലിയ സലാത്തെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു റൗദായിലേക്ക് വലിയ പവറായി സലാത്തിന് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് മനഃപൂർവ്വം തൊടാതെ കൂടെ മാറ്റി വയ്ക്കണം തൊട്ടാപ്പോൾ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സമയം ഓവറായി അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ബഹുമാനികളെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഡെസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആൾ ആ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായി മീമി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കണം മൊയ്തി എന്ന പേര് പേങ്ങാട്ടുശ്ശേരിയിൽ മീമി ഹാജി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും അത്ര ബന്ധാ ഈ ആർത്തിങ്ങ വാതിൽ വരുമ്പോൾ നാലേ മുക്കാലിന് എന്നെ വിളിച്ചു ഉസ്താദെ വരൂലേ ആ പിന്നെ വരും വരാണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തമ്മിൽ കാണാട്ടോ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ മോക്കട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോള് തലാക്കിയില്ല വന്നിരിപ്പുണ്ട് ആ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ മൂപ്പര് വലിയ അസ്വസ്ഥതയാണ് എൻ്റെ ബഹുമാനികളെ ഒരു ഡെസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഘാടകർ വന്നിട്ട് എനിക്കറിയാം ആരുടെ അടുത്ത് വന്ന എന്നൊക്കെ സംഘാടകർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പേര് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഡെസ്ക് ഒരു നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പര് പത്ത് സലാറ്റി അല്ലണം ഇൻഷാല്ല ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ മീമി ഹാജിയുടെ പത്ത് ഡെസ്കിൻ്റെ പത്ത് സലാത്തി ഞാൻ ആദ്യം കൂടെ ചെല്ലി എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഓരോ ഡെസ്കുകാരെ പിടിച്ചോളൂ എത്ര ഡെസ്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറ്റി എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഉറക്കണില്ല പത്ത് ഡെസ്ക് ആ മൂപ്പർ പറഞ്ഞ പത്ത് സലാത്തും ചെല്ലി പിറ്റേന്ന് ഞാൻ കൊല്ലത്തിനപ്പുറം പിന്നെ മഞ്ഞപ്പാറ കൊട്ടാരക്കര അപ്പുറം മഞ്ഞപ്പാറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വഴുതിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ വരുക മൂപ്പരുടെ പെങ്ങടെ ഉസ്താദെ മീമി വീണു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ സി യുവിലാണ് രക്ഷയില്ല എന്നാണ് പറയണ് ഒന്നോ ഒരു അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ സദസ്സിൽ എന്ത് പറയുമ്പോഴും മീമിയാജി ഇങ്ങനെ തേട്ടി 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 വരും ധാരാളം ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ആ സദസ്സിൽ ദുവാ ചെയ്തു വെള്ളിയാഴ്ച രാവാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വെളുപ്പിന് ആറു മണിക്ക് എനിക്ക് ഫോൺ വന്നു ആൾ മരണപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ബുധനാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച രാവ് ഷഹീദന്മാരുടെ ആരത്തിരുന്ന് പത്ത് സലാത്ത് റൗദായിലേക്ക് ചെല്ലിപ്പിക്കുന്നു സദക്ക കൊടുക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായ്ക്ക് വാമസിലാർ പ്രസംഗിച്ച് ചുമ പ്രസംഗിച്ചതല്ല അങ്കമാലി പള്ളിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പം എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം കാരണം ആൾ മരിച്ചു പോയി എന്നോട് പറഞ്ഞ വാസ്താതെ ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വന്നേക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ നല്ല മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയുള്ള മജിലിസിൽ പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കാർക്കും ബാധകമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഉമാനികളെ മാമസിലാർ നാളത്തെ സ്റ്റേജിൽ പോകുന്നവർത്താണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതാ കും തൈല സലാത്തി സല്ലു സലാത്ത മുബദ്ദീൻ നബീന റസൂർഹി അതുകൊണ്ട് അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഉദാഹരണവും ഹദീസൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണില്ല ഒരു ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല ആരോഗ്യവാനായ കാര്യരുമ്പ് പോലുള്ള മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നോ മീ മിയാജി അള്ളാഹുബി ആ സാധുവിൻ്റെ
സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയ വാഴൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം എൻ്റെ ഉസ്താമാരെ ഗുരുത്വം കൊണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ പറയാനറിയില്ല എന്നിട്ടല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാലോ വടസോനെ ആ വാങ്ങിലേ ഒരു വിവരം ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി മുറ്റത്ത് വന്നു വളവളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയല്ലോ അല്ല നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ആ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്കമാലി പള്ളിയിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഇല്ലാത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വളരെ കുറവാണ് പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെയും മരണവിവരം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ പിന്നിൽ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിഷ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെയും കുടുംബക്കാരെയും ഒന്നും അപേക്ഷയും അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജനം മയ്യത്ത് നിഷ്കരിക്കാവുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതം ആക്കിത്തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ വിജയം കേട്ടോ ഇവിടെ വിജയം അല്ലാണ്ട് ഉസ്താദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതേ ആരും പോകല്ലേ നമ്മുടെ അങ്കമാലി കത്തി ബാമുശിലാർ മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ ഉസ്താദ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പം ജുമാക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ആരും പോലെ ഇവിടെ ബാബാമുസിലാർ അങ്കമാലി പള്ളിയിലെ ഹത്തി മരിച്ചു പോയി എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എണീച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഇവിടെ ആ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയറ് വെച്ചപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ ദിവസം വന്ന് ആ പൊതുപ്പൊക്കെ തോളത്തിട്ട് ആ ചെയ്താണവണെ ഈ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പം മറ്റേ കാക്ക ആ നമുക്കാണ് ഈ മരിച്ചു എന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പം ഈ രണ്ട് കാക്ക അള്ളാഹു അക്ബർ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അത് ഉണ്ടോ ഇതാ സല്ല അലൽ മയ്യത്തി അഖിലിസ് ലഹു ദുഅക്ക നബിയന റസൂലുല്ലാഹി ചുമ്മാ കൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിഷ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ദുവാ ചെയ്ത് വെക്കിരിക്കണം ഡേ നമ്മളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാരക്കാനുണ്ടാവും എന്ന് ചിന്തിക്ക് എന്നിട്ട് അതിന് തിരുത്തൽ പറ്റാനുള്ള സമയമാപ്പോ ഇത് നാളെ വഴലിനൂടെ ഉണ്ടാവില്ല മീമിയാജിയുടെ കഥ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഇത് നാളെ എൻ്റെ മയ്യത്ത് നിക്കരിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ദുവാ ചെയ്യാൻ എത്ര ആളുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെ കണക്കെടുക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഇതുവാ വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാകണം ഷെയ്ത്താന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റി വെക്കണം ഞാൻ ആരാകണം ഹമുക്കിത്തരം മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ മനുഷ്യനാകണം ഉണ്ടോ അപ്പോഴാ കിരിക്കുള്ളൂ അള്ളാഹുവെ 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 ആത്മാർത്ഥമായി ജനങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കമായി ഇതുവാ ചെയ്ത് കിരിക്കുന്ന നിസ്കാരം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ പഠിച്ചവനെ ഒരു മൂന്ന് ശലാത്തിൻ്റെ അരിയ ചല്ലണം അതിൻ്റെ കൂലി മഹാനായ എൻ്റെ ഷെയ്ഹ് കക്കിടിപ്പുറം അബൂബക്കർ ബിനെ അബ്ദുല്ലാഹി ഖദ്ദസ്ലാഹു റഹു അലി മഹാനവറുകൾക്ക് ഹദിയാ ചെയ്യണം കൂലി ഇപ്പം ഈ സലാത്തി അല്ലേ എൻ്റെ കൂലി സഹോദരിമാർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് സലാത്തിൻ്റെ ആര്യ ചെല്ല കൂലി കക്കടിപ്പുറം വലിയ ഇല്ലാക്ക് ഹദിയാ ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു കൊച്ചു ഇതാണത് എൻ്റെ കൂടെ ചെല്ല അലഹമില്ല റബ്ബിലാരമീൻ അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി സലാത്തം കാമില വസ്ല്ലിം സലാമൻ താമന്ന സയ്യദിന മുഹമ്മദ് وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيادة كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما طاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به النقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنعل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيادة كل معلوم لك اللهم ാണ് <laughs> <laughs> എല്ലാ നിലയ്ക്കും മോശപ്പെട്ട നിന്റെ അടിയാറുകൾ ചെല്ല സലാത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് എല്ലാ തികഞ്ഞ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിയുമ്പോൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ട തവ്വാബിങ്ങളായിട്ട് പിരിയാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാ തോന്നാശങ്ങളും കൊള്ളരുതായ്മകളും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയതുകൊണ്ട് റബ്ബെ നിന്റെ പ്രതാപത്തിന് ഒരു കുറവും വരാനില്ല
ഇണകൾക്കും മക്കൾക്കും പൊറുക്കണേ പഠിച്ചവനെ കൂട്ടു കുടുംബാദികൾക്കും പൊറുക്കണേ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പലരും ഖബറിലാണ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നൊന്തുപറ്റ മാതാവ് ഓമനിച്ച പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ഇണകൾ മക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ഈ മഹാഭാവിയുടെ പിതാവും എൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവും ഒക്കെ കബറാളികളാണ് പഠിച്ച തമ്പുരാനെ അവരുടെയൊക്കെ കബറുകളെ നീ സ്വർഗതോ പാക്കടേ തമ്പുരാന് ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് അതാബിലാണെങ്കിൽ ഈ മക്കളുടെ ദുവാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗ തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും കബറിലേക്ക് നന്മ തരുന്ന ഒരു തലമുറേനെ തരണേ അള്ളാഹ് ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇരുന്ന് നരങ്ങാൻ ഇട വരുത്തല്ലേ റബ്ബേ ആംഗ്യം കാണിക്കാൻ ഇട വരുത്തല്ലേ പഠിച്ചവന് തപ്പി തടയേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പഠിച്ചവന് അള്ളാഹുവേ ഡയാലിസ് വേണ്ടി വരുമെന്നൊരു ഡോക്ടറുടെ നാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഇട വരുത്തല്ലേ അള്ളാ പഠിച്ച റഹ്മാനെ റേഡിയേഷൻ വേണോ എന്ന് കേൾക്കാനോ പറയാനോ ഇട വരുത്തല്ലേ അള്ളാ കയ്യും കാലും കയറിട്ട് കെട്ടേണ്ട രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അള്ളാ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലാണെന്ന് പറയാൻ ഇട വരുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ഐശ്വര്യ കിടക്കാനുള്ള അവസ്ഥ തരല്ലേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ പഠിച്ചവനെ ജീവിക്കുന്ന കാലം ആർക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടാകാതെ കൃത്യമായി സുചൂതി ചെയ്യാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം തരണേ തമ്പുരാനെ ഈ നാമി പറയുന്ന പലരും പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടും വിഷമിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് പഠിച്ചവനെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വേദന കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബെ ശിഫധരണെ തമ്പുരാനെ ശിഫധരണെ റഹ്മാനെ ജീവിക്കുന്ന കാലം സുജൂതനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇൽമിനെ അധികരിപ്പിക്കുകയും നാഫിയാക്കുകയും ചെയ്യണേ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ സാലിഹ്യങ്ങളും സാലിഹ്യത്തുകളും ആക്കണേ റഹ്മാന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒറ്റ നൊന്ത് വറ്റവുമാക്കും ഓമനിച്ച ഒറ്റ ഉപ്പാക്കും മക്കളെ കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ മോള് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് പറയാനിട വരുത്തല്ലേ പഠിച്ചവനെ മോനങ്ങ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ പോലീസ് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയി എന്ന് കേൾക്കാനിടയാക്കല്ലേ അല്ലാ റഹ്മാനായി അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് വിജയം തരണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ആരെല്ലാം വിവാഹപ്രായം എത്തിയവരുണ്ടോ ഒരു ദുസ്വഭാവമില്ലാത്ത ഇണയുമായി അവർക്ക് നിക്കാഹ് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ പഠിച്ചവനെ വയറും താങ്ങി പിടിച്ച് ഏത് പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ അഴകുള്ള വാത്സല്യമുള്ള ആര് കണ്ടാലും വാരിയെടുത്ത് മുത്തം കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എളുപ്പമായ പ്രസവത്തിലൂടെ നൽകണേ റഹ്മാനെ റബ്ബുൽ അലീമായ നാഥ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നാശമാകുന്ന ഒരു രൂപ പോലും ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ കയറി വരാതെ കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ഫക്കീറന്മാരാക്കല്ലേ പഠിച്ചവനെ പലിശയുടെ കണക്ക് പറയാനും കേൾക്കാനും ഇട വരുത്തല്ലേ അല്ല കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഒരു രൂപ പോലും ആർക്കും കടബാധ്യതയായിട്ട് മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവെ ലോകമ്പാടി ഉമ്മത്ത് വിഷമത്തിലാണ് പഠിച്ചവനെ ജൂത നസാറ മജൂസികളുടെ ഷറിൽ നിന്ന് ഉമ്മത്തിനെ കാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ആധുനിക ഫിറാവിൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ട്രിംബിനെ അള്ളാഹുവെ നീ ഒതുക്കണേ റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ അവൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് നീ തടയണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവെ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഫലസ്തീനികളെയും അള്ളാഹുവെ ജൂതാസിൻ്റെ ഷറിൽ നിന്നും പഠിച്ചവനെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാ ഓടിക്കുന്നതായ മോമിനിയങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓടിച്ചതായ ഫുറോവിനെയും ധിക്കാരികളെയും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയത് നീയാണ് പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ റോഹിംഗ മുസ്ലിങ്ങളെ ഓടിച്ചതായ മ്യാൻമർ ഭരണകൂടത്തിനെയും സൂചിയെയും ലോകത്തിന് മാതൃകയായി നീ ശിക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഫുറോവിനെയും പാർട്ടിയെയും കൈകാര്യം ചെയ്തത് പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് പഠിച്ചവനെ അനയിക്കവും ചിദ്രതയും വർഗീയതയും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ അള്ളാഹുവെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിലനിർത്തി തരണേ പഠിച്ചവനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ വല്ലാത്ത അങ്കലപ്പിലും അസ്വസ്ഥതയിലുമാണ് റഹ്മാനായി അള്ളാഹുവെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഷിയാറുകളോട് വെറുപ്പുള്ളവരെ അധികാര സ്ഥാനത്ത് തുടരാതെ അള്ളാഹുവെ നീ കാക്കണേ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ അള്ളാ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം നടക്കുന്നു അതിനെല്ലാം വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെല്ലാം മരിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ സക്രാത്ത് എളുപ്പാക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ മൃഗം വലിക്കുന്നത് പോലെ വലിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ നെറ്റ് വേർത്ത് കണ്ണുനീരൊഴുകി ചുണ്ടുകൾ ഉണങ്ങി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് റബ്
കുഞ്ഞുമോന്റെ ജനാസ കാണാൻ ഇടയാക്കല്ലേ അള്ളാ പ്രബലതിമായ തമ്പുരാനെ ഈ മഹത്തായ മജിലി സിംഗിനെ അങ്ങൊക്കെ കൂടാനും അള്ളാഹുവെ ദ്വാരക്കാനൊക്കെ അവസരമൊരുക്കിയത് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളാണ് അവിടെ സവനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ ഇവ പണ്ഡിതൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്കും കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒലമാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവെ നീ നല്ല കൂലി കൊടുക്കണേ ഇവിടെ സ്വാമ്പരാന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ ഹറഫിനനുസരിച്ചും അള്ളാഹുവെ പദവി ഉയർത്തുകയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ സോനെ അള്ളാഹുവെ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലരും വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബഹുമാനിയനായ സുഹൃത്താണ് എക്സൈസിന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന അലിയാർ സാറ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേരക്കുഞ്ഞിനെ കാണാനുള്ള ആശയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം ആവശ്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കാണ് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ആ പാവപ്പെട്ടോണ് കുഞ്ഞേന്ന് പറഞ്ഞ് വാരിയെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം വെളുപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്മ അർഷിന്റെ തണലിൽ ഇടം തരണേ റബ്ബേ ഹൗദൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം റബ്ബേ ഷിറാത്ത് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം റബ്ബേ ദുനിയാവിൽ കുടുംബമാക്കിയ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവെ ജന്നാത്തിൽ ഫുറുദൗസിൽ കുടുംബമാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ നിന്റെ ലിഖോ എന്ന മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ അമല് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവെ നീ വിജയമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ചോദിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ല ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ല ചോദിക്കാൻ അറിവില്ല നിന്റെ ഹബീബായ സെയ്യദായ കുറത്തുൽ ലൈനായ ലോകത്തിൻ്റെ മുത്തായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലോഹി എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചോ അള്ളാഹുവെ അതെല്ലാം ഈ പള്ളിമുറ്റത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ പൊന്നാര് നബി എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം അഭയം തേടിയോ പഠിച്ചവനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെ കാക്കണേ മന്നാനെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക